τις φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Ε, καλωσορίσατε στην δεύτερη συνάντηση για το σεμινάριο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ε, θα παρακαλέσω πολύ να κρατήσουμε τις κάμερες και τα μικρόφωνα μας κλειστά από την αρχή, για να μην έχουμε τεχνικές δυσκολίες στην πορεία του σεμιναρίου. Ε, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας ε, ομιλητές τους κυρίους Κόλιν Νιούτον και Έλιοτ Νιούτον οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι ε, και συνειδητές του Inclusive Solutions στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, Mr. Colin Newton and Mr. Elliot Newton, welcome and thank you so much for your presence today in our webinar on distance learning during the lockdown period. We are so pleased to have you with us and uh, we are sure you're sharing uh, very important and special issues uh, everyone is worrying about at the moment being. Ε, και φυσικά η κυρία Κατερίνα Σοφιανοπούλου, ε, ψυχολόγος και ε, γνωσιακή περιφοριστική ψυχοθεραπεύτρια, θα μας βοηθήσει ε, με την ε, γλώσσα, ε, καθώς γνωρίζετε ότι σήμερα διεξάγεται στα αγγλικά ε, το σεμινάριό μας. Όποιος θέλει στο chat να αφήνει τα μηνύματα ή τις ερωτήσεις του στα αγγλικά, φυσικά μπορεί να το κάνει. Όποιος ε, θέλει να χρησιμοποιεί τα ελληνικά, η κυρία Σοφιανοπούλου ε, θα φροντίζει να μεταφέρει τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Uh, if you are ready, let's get started. Thank you, thank you so much. Καλησπέρα. <laughs> Lovely to see you all. Uh, greetings from the UK and... We live in very, very hard, challenging times, don't we? And, and this session uh, this evening is all about the principles of home learning uh, for parents and carers uh, in these, these difficult times. And it's not an easy job. It was never an easy job, uh, parenting and educating children um, when the children were at school and young people were at school. But to try and do it at home and you know, keep your work going if you're working, running the home if you're running the home and thinking about your children's education that's a whole lot that's a lot so lovely to be here uh, um thank you very much for being here with us ο κύριος Κόλιν έτσι να κάνω έτσι ένα stop εδώ και να σας πω έτσι λίγα πράγματα είναι εκπαιδευτικός ψυχολόγος και στην και στην Αγγλία έχουν κάνει πολύ άριθμα σεμινάρια είτε αυτό έχει να κάνει με τη με το bullying στα σχολεία είτε με γενικότερα τεχνικές που βοηθάνε πάρα πολύ προσεγγίσεις που βοηθάνε πολύ τα παιδιά και τις οικογένειες και σήμερα ουσιαστικά αυτό το σεμινάριο θα έχει θέμα λίγο να μας βοηθήσει πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους γονείς αυτή τη δύσκολη περίοδο κυρίως όσον αφορά την τηλεκπαίδευση ε, και τα πράγματα όπως είναι, έχουν διαμορφωθεί τώρα σε όλους μας στο σπίτι. Οκ, thank you. Καταρχήν. Uh, now my name is Colin Newton. I've been an educational psychologist for 36 years. Um, so I've seen many challenges around the education of children and young people. Most of my career I would probably been saying to parents be very careful trying to teach your own children anything formal like reading, writing or maths. And now it seems you're having to embrace that. So that has its own challenges. Ε, είναι μια πρόκληση λοιπόν αυτή η περίοδο και ο ε, κύριο Κόλλιν, που είναι εκπαιδευτικό ψυχολόγο, θα μα ε, θα μας πει λιγάκι πώ μπορούν οι γονεί περισσότερο λιγάκι να προσέξουν αυτό το διάστημα και τα παιδιά που ε, έτσι, έχουν διάφορε προκλήσει στο κομμάτι του διαβάσματο και τη τηλεκπαίδευση. Καλησπέρα. Μου λέει ο Έλιο. As a graphic facilitator, um, also a psychologist, I've done a lot of work over the years with young people with autism, trying to help them make friends and figure out the best conditions for friendship to thrive. So uh, let me show you my graphic. Katarina, if you want to... Yes, so ο Έλιο, το Ινιούτον είναι εκπαιδευτικός και θα μας βοηθήσει κυρίως έτσι στο να μας δείχνουμε μέσω της γραφής 
Ε, εδώ να σας πω ότι είναι ένα δίδυμο που ο Κόλιν κυρίως έτσι, αναφέρει το θεωρητικό κομμάτι και ο Έλλην ουσιαστικά θα, θα δημιουργεί, έτσι, θα ζωγραφίζει όλα αυτά τα οποία συζητάμε, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος καλύτερα να αποτυπώνονται έτσι, σε εμά και, και να με έναν τρόπο λίγο πιο βιωματικό. Ε, ο ο Έλλιον έχει ασχοληθεί κυρίω με τον αυτισμό και την υποστήριξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Ε, και σήμερα έτσι θα αναλάβει το, το γραφικό κομμάτι, έτσι όπω βλέπετε και στην οθόνη σα τώρα. Thank you. Uh, thank you for keeping your videos running. Uh, as many θα θέλαμε έτσι να βλέπουμε και τα πρόσωπά σα. Ε, δεν ξέρω αν αυτό υποστηρίζεται από το Ίδρυμα, αλλά έτσι είναι δική του ε, 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 Θα θέλαμε έτσι να σα βλέπουν ε, όποιοι νιώθουν άνετα να ανοίξουν τι καμερέ του και να υπάρχει έτσι μια ελεπίδραση. What we're thinking, what we'd like to do is share some principles that we think are important in home learning, but also respect the wisdom of such a large group of people who, who know your culture and your children much better than we will ever know. So we want to tap in on your wisdom too. So we'll share some ideas, but we'll also be drawing out from your own ideas and bringing the two together. Ουσιαστικά θα μας βοηθήσουν μέσα από, τη, μέσα από τις δικές μας προσλαμβάνουσες και τις δικές μας ιδέες να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Οπότε θα μας δώσουν το έναυσμα να βγάλουμε έτσι λιγάκι μέσα από όλο αυτό το σεμινάριο και το δικό μας υλικό. Okay. And this is our website. If you want to read more about our work on inclusion around the world, go to that website. Αυτό είναι το website που έτσι, στο σελίδα στην οποία έτσι αναφέρουμε και περισσότερα και από αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. So, welcome everybody. Good to see you. Get comfortable. Just a few housekeeping points. So, we are recording this training. So, um, yeah, turn your camera off if you don't want your face to be on the recording. And we might use this recording again in a future training. Also, we will send out the replay to it so you can watch it back again um, in your own time. And if you could remember to mute your mics unless you're speaking, you're already doing a great job with that. And the graphic that I'm recording, I will, will send out to you with the replay as well afterwards. Επειδή θα κάνουν recording, δηλαδή θα ουσιαστικά θα μαγνητοσκοπήσουν την όλα το σεμινάριο, όποιοι δεν θέλουν να έσβουν την καμερά τους για να μην φαίνονται. Έτσι, να είμαστε mute, αν δεν μιλάμε, να είμαστε στο mute. Ε, συγγνώμη, yeah. μόνο να πω ότι τις κάμερες τις προτιμάμε κλειστέ ε, για τεχνικούς λόγους. Mm -hmm. Γιατί ρέει πολύ καλύτερα από τεχνική σε άποψη mm -hmm. στο σεμινάριο. Οπότε το προτιμάμε καλύτερα αυτό. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ. Mm -hmm. okay. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Thank you. Uh, yes. So, just a couple of ground rules before we do anything else. So, Colin is demonstrating to you something that, you know, what, what is this? What is Colin wearing right now? Does anybody know? Sericanis. <laughs> Τι φοράει ο Κόλλιν αυτή τη στιγμή. A barrister's uh, wig. He's wearing a barrister's wig, yes, exactly. In the UK we wear these silly wigs and we all get all dressed up in, in all this pomp and costumes for court, in the courtroom. And the judge himself will wear a wig when he's judging you. And he looks down his glasses at you and he waves his finger at you. And he's mean. He's not a nice judge. He's a mean judge. So... It doesn't feel very good when we get judged. And we judge each other all the time. When we come into rooms, we've got this, this stuff that we bring, is, bring with us into the room from our past maybe, but we do it all the time. So we've got to try and think about how we share the space with each other today in a respectful way and try not to judge each other because it's not nice. So what, what we're going to do, if you could all grab your judges' wigs and we're going to take them off after three with a big shout, So hopefully you get that. If you want to maybe um, ask, make sure people get that. Όλοι λοιπόν πιάνουμε να βγάλουμε αυτή την περούκα του κριτή ουσιαστικά, τη μάσκα του κριτή. Okay. Okay, one, two, three. There you go. Βγάζουμε τη μάσκα του κριτή. Και είμαστε εδώ να ακούσουμε ένα στον άλλο και όχι να κρίνουμε. 
And it's serious. We don't want you judging yourselves. You know, as parents and carers, this is a hard enough time without you thinking the world is judging you. You know, and we are our we are the worst judges of ourselves, aren't we? Never mind other people judging. We judge ourselves, especially as parents. So get rid of that judges wig and keep it off. But we know judges' wigs are attached by pretty strong elastic. So if you hear a big twanging sound, it's the judges' wig. Jump them back on again. Keep it off. Okay. Ας βγάλουμε λοιπόν την περούκα μας και ξεκινήσουμε. Um, one more thing is we are going to be talking about quite sensitive stuff today. So if you feel like you know you need to take a minute away from the camera, or you know you need to go and have a cry, or you know go into another room, that's absolutely fine. You can take five minutes if you need it, no problem at all. Please come back. Όποιος θέλει να πάρει τις πέντε λεπτά διάλειμμα κατά διάρκεια του σεμινάριου μπορεί να το κάνει. Now, Katharina, could you read this in Greek? Do you think, please? Mm -hmm, mm -hmm. Ακριβώς επειδή είμαστε άνθρωποι, μπορεί καμιά φορά να τα θαλασσώσουμε, μπορούμε να κάνουμε λάθη και είναι και παραλήψεις. Ε, οπότε ζητάμε την, έτσι, τη, να μας συγχωρέσετε από πριν. Επίσης και εγώ προσωπικά ζητάω, τα, τα αγγλικά μου δεν είναι τέλεια, αλλά όσο μπορώ εδώ να βοηθήσω και να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Okay. So these, the Mohawk, are an indigenous, indigenous tribe of people in Canada and North America. And when they have a gathering, when they have a meeting, they always start with this prayer. Mm. And as you can see, it's all about forgiveness. And we're asking for your forgiveness before we say a single word, because we could say something that upsets somebody we don't mean to. But also, you need to forgive yourselves if you're trying to support your child's learning right now, because it is very hard, and you will make mistakes. Όπως και εκείνοι ζητούνε να τους εκ των προτέρων, δηλαδή ζητούν συγνώμη για τη δική τους παράληψη, χρειάζεται και εμείς έτσι να να συγχωρέσουμε τον τον εαυτό μας ως γονείς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και σε αυτό που προσπαθούμε έτσι να να δέξουμε με τα παιδιά μας, ότι χρειάζεται και εμείς πρώτα απ' όλα έτσι να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας που δεν που μπορεί να μην τα κάνουμε όλα τέλεια και να είμαστε κατώτισεκατο εκεί και So we thought we'd ask before we did anything else, we would like to tap into the wisdom that is in such a large group of people. And we're going to ask you, what do you know already about home learning? What do you think the best principles are for home learning? What do you know already that kind of works well? If you have to teach your child anything at home, what do you know already is likely to make it more likely to be successful? Mm. Ποιες πιστεύετε ότι είναι έτσι, οι βασικές πρακτικές στο κομμάτι του διαβάσματος στο σπίτι. Να μας πείτε λιγάκι τις ιδέες σας. Τι είναι αυτό έτσι, που, αν πούμε, υπήρχαν κάποιες πρακτικές, ποιες θα ήταν αυτές, με τη γνώμη σας, που βοηθάνε στη, ε, στη, στην εκπαίδευση στο σπίτι. Και για να το κάνουμε αυτό, ουσιαστικά θα, ε, θα μας βάλουμε σε, σε διαφορετικά δωμάτια. Έτσι, χρειάζεται απλά να πατήσετε το OK και να συζητήσετε πάνω σε αυτές τις πρακτικές. Έτσι, δηλαδή, ποια, αυτά που είπαμε και πριν, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι βοηθάει πάρα πολύ στο, να, στο διάβασμα στο σπίτι με τα παιδιά μας. Yes, so we're going to go into breakout rooms to, to answer that question. So you people will find themselves in groups of about four to five people. And so when you get into your room, if you could have a conversation um, in the room with the people in the, in the breakout room about what you already know about home learning. And when you're in the room, if you could agree one person who will feed back your ideas so we can make a note of them and share them with everybody else. Mm. Ε, στα breakout rooms, τώρα που θα, που θα μπείτε, θα είναι 4 με 5, 4 με 5 άτομα. Ένας από εσά μπορεί να λάβει τον ρόλο του συντονιστή, όπου ουσιαστικά θα συζητήσει σε σχέση με αυτές τις πρακτικές, τι είναι αυτό που ξέρετε ήδη και τι είναι αυτό που βοηθάει στο κομμάτι του διαβάσματος στο σπίτι. Και μετά ο συντονιστή θα αναλάβει μετά να μας δώσει έτσι ένα feedback ε, ε, όταν ξαναβρεθούμε όλοι μαζί εδώ. So, what do you know already? Okay, we're going to give you a good five minutes in that group. 5 λεπτά, 5 λεπτά. We'll call you back. Και ξαναρχόμε, επιστρέφουμε σε πέντε λεπτά. So, join the room, click on, five minutes, we bring you back. Πατάτε στο join. Πατάτε join. 
Good stay, Katarina. Yes. So if you just click on the room just to join, that'd be fantastic. There should be a clear button to click on. Quite a lot of people still here, isn't there? Yeah, so, some people aren't joining. Katarina, could you just repeat the instruction? Do you think? Yes. Και οι υπόλοιποι έτσι που μας ακούτε θα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας να μπείτε σε ένα δωμάτιο, απλά κάνετε join στο δωμάτιο. Συζητάμε για τις βασικές αρχές που σε σχέση με την με το διάβασμα των παιδιών στο 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 σπίτι. Όσοι μας ακούτε, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ακόμα μπει σε κάποιο δωμάτιο, πατήστε join. Yeah, thanks, Katarina. That's better. It's just some people are getting left on their own. It's uh... You're doing well, Katarina. Sorry? Ah. You're doing well. You're doing well. <laughs> Are we okay? We're not saying too much or too fast? No, no, I think it's, uh, it's just okay. I mean, we keep the pace. <laughs> I think it's okay. Yeah, keep the pace. Yeah. Mm still getting people joining actually still there. it might be good to switch off the waiting room setting uh sophia perhaps uh to was it Yannis who was dealing with the, uh, oh. the technical side? Because mm -hmm. we, I think some people like seeing there's somebody now who's just mm -hmm. entered the waiting room. We should be able to switch off the waiting room. Okay, uh, Sofia, I don't know if you can Come and go a bit then, which would be easy, I think. Ne, ne. Ah, Lena, na kliš mi to waiting room. Na min benun ja ligo viladi. What do you mean, Colin? Um, um, it is possible to switch off the waiting room, so people just come and go. Um, I can't see it up from here, um, which makes me... Μπαίνουν, μπαίνουν κάποιοι ε, λίγο καθυστερημένα και δεν μπορώ να μην τους ε, δεκτώ. Α, ah, οκ. Okay. Ε, θα, θα μπορούσα να, να πω και εγώ μια ερώτηση. Προσπαθώ να πω και εγώ στο άλλο το δωμάτιο, αλλά δεν δε, δε μπορώ να τα καταφέρω. Πώς γίνεται. Δεν, δεν έχει εμφανιστεί στην οθόνη σας. Ε... Ε, εμφανίστηκε, μπήκα, αλλά δεν άκουγα και δεν έβλεπα κανέναν. Και ξαναβγήκα. Και τώρα δεν μπορώ να ξαναμπώ. Οκ, mm. okay, σε λίγο δεν πειράζει. Θα επανέλθουμε τώρα σε λίγο. Ξανά. Ευχαριστώ. Ένα-δύο λεπτά, ναι. Mm. Mm. Ευχαριστώ. Περιμένετε ένα-δύο λεπτά. Να, ξανα... να μην ξαναβγώ, δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται. Μπορείτε να ξαναμπείτε. Αν μπείτε στο Μόρ, και πατήστε το breakout rooms, μπορείτε να 
Μπορεί να κάνετε ξανά join, αν θέλετε. Για να δοκιμάσω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. As people are, are, um, people are kind of coming in, kind of late to the, to the training, and I'm just moving them into the breakout rooms as they arrive? Yes, I think it's uh, better, yeah. yeah. Uh, they, they will come, come um, during the, the course. Of course, of course. May, may, many people will come in. Yeah, Don't worry. So, yeah, so when people come back, what we'd like to do is go room by room, Katerina, and get some feedback from each room. Okay. Uh, uh, but people may forget, of course, which room they're in. <laughs> <laughs> so what I usually do is run down their names to get, you know, just so... Yeah, okay, or, 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 or some different. people maybe don't want to tell us something. Maybe exactly. we can ask them which, which of you, which uh, room exactly. you want exactly. to tell us something. Who's because, tell us something. Yeah. yeah, I think that's better. I do as well. But can you help me with that? Um, yeah, of course. Yeah, yeah. Making sure we get that person. Ναι, ε, μπορώ να μιλήσω, συγγνώμη. Ναι, πείτε μας. Ε, επειδή <coughs> μπήκα τώρα και την προηγούμενη φοβορά, την Τετάρτη δηλαδή, mm -hmm. ε, δεν είχα καταφέρει να συμμετάσχω στο, σε, στο σεμινάριο αυτό. Ε, τώρα έχετε διάλειμμα για να καταλάβω, είναι έξι ακριβώς, δεν αρχίζετε. Ναι, ε, ε, ναι ακριβώς ναι. έξι. Δεν Α, είναι ναι. διάλειμμα, ε, είναι μια δραστηριότητα με breakout rooms και τώρα θα ξεκινήσει... Ε, ο κύριος Νιούτον χώρισε σε ομάδες και έπρεπε να κάνετε join σε ένα από τα δωμάτια που ήταν το όνομά σα. Οκ, okay, τότε... Τώρα θα ξεκινήσει πάνω. όμως. Ναι. Maybe slowly, slowly we can call them back. Yes, I think perhaps we should, don't you? You ready, Elliot? You poised? <laughs> Pen at the ready. All right, so we'll bring them back then, I think, Katarina. Um, yeah. And then I will literally go through group by group. So I'll say, who's feeding back from room one, room two, and, and we'll get one person. How many rooms are they? How many? It's quite a lot, but some of the rooms nobody went into. So um, 14 and 15, for instance, nobody went into. Uh, okay. 26, 14, uh, okay. 15. There's, yeah. a, so there's about 12. Well, 17 rooms. Exactly, exactly. Yeah, 17 rooms. But some of them, as I say, weren't used. Um, but we'll see as well. If we get enough feedback, we won't go around all the rooms. That'll be fine. We'll see how it goes, Katarina. Okay. Yeah, yeah. Right, I'm closing the rooms and then people come back. Yeah. And then we'll start. To, so as soon as they're back, yeah, will you start with your graphic? We'll bring that up. Brilliant. Nobody wants to come back now. <laughs> yes, yeah, so I'll need your help with the names, I think, Katrina. Yeah, no problem. Shall we start? What do you think? Επιστρέφουν από τα breakout rooms. Έβαλε ένα, ένα λεπτό, mm. όπως, δηλαδή σε κάποια δευτερόλεπτα, αυτομάτως θα τελειώσει τα breakout rooms και θα έρθουν εδώ. Οκ. Okay. Welcome back, everybody. That's fantastic. Uh, Carla. And right, so we will get some feedback from each of the rooms. And Elliot will put it on the big visual graphic. So what do we know already about home learning? So we can start with room one, please. Would somebody like to feedback? 
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να μας δώσετε λίγο την ανατροφοδότησή σας σε σχέση με τις βασικές αρχές για, την, ε, για το διάβασμα στο σπίτι. Να ξεκινήσουμε το, ε, το πρώτο δωμάτιο. Θέλει να μας πει κάποιος από την ομάδα. Πάμε στο πρώτο δωμάτιο. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν πρώτο και ποιο δεύτερο, τρίτο δωμάτιο. Οκ. Δεν ξέρουν exactly which room were they. Yeah, but... If you read a few names out, that will probably help. Um, so Πρώτο do we... δωμάτιο. Katrina, okay. can you just read a few names? Yeah. Um, the... Let's see who wants to talk. You mean Colin? Yes, just prop, but remind people which room they're in by just quickly reading some of the names out. Okay. Uh... Can you see the rooms, Katerina? No, no, I cannot see the rooms. Sorry. Oh, uh, that's tricky. Yes, no. Dimitra, O Yanis, in an Afanti, Spiridula, Yathina, O Elias. Tell me, can you tell us about this? Can you give feedback? Can you give us a Μιλήσαμε λίγο, έχω μία κόρη 10 χρονών, πάει πέμπτη δημοτικού. Υπήρχε μία μεγάλη δυσκολία στο σχολείο και προσπαθήσαμε στο σπίτι να κάνουμε μία συμφωνία ώστε να βγαίνει αρκετή ώρα έξω και όταν επιστρέφει να διαβάζει. Τη δώσαμε κίνητρο να βγαίνει έξω να παίζει και η συμφωνία ήταν όταν θα επιστρέφει σπίτι, ήταν χειμώνας βέβαια και γύριζε νωρίς στο σπίτι, 7 η ώρα και μέχρι να κοιμηθεί μέχρι τις 10, φρόντιζε να ετοιμάζει τα μαθήματά της. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση το διάβασμα με αυτό που τις βάζανε στο σχολείο. Δεν έβαζαν πάρα πολλά οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι τη. Αυτά. Ευχαριστώ. Το όνομά σα, το όνομά σα, γιατί δεν σα βλέπω εδώ. Δημητρίου Σπυριδούλα. Okay. So, Spiridula told us about she has a daughter and in elementary school, in the last uh, um, grades of elementary school, and they made, they made a deal that he, she will go out and play, and then when she comes back, he can do the homework uh, for the next day. So the deal helped them uh, deal with the work. Homework deals, yes. Yeah. So homework deals are a good, that's one thing we've learned. Play outside and return, you do the homework. Yeah, nice one. Thank you very much. Well, that's, that's lovely. Can we bring in some feedback from the next room? That was FS, Olga, and those other two names. Uh, good evening. Mm -hmm. uh, my yeah. name is uh, Yanis and uh, Miss Fotini, uh, my uh, classmate. Uh, I personally have um, uh, two elementary school uh, kids, uh, six and eight years old, and Miss Fotini has uh, high school uh, students. Uh, what we both uh, agreed is that uh, apart from the just mentioned, the above mentioned, that we also make deals, uh, that um, we have to add that uh, Uh, people, students are not um, familiarized, they haven't familiarized with the new uh, room, uh, which is something different from the, you know, the class that they have teach uh, so long. Uh, for instance, uh, my first grade uh, daughter, uh, this is the only thing that she found out that school will be like. She hasn't experienced something different. So she believes that uh, school will be through uh, Webex or through Zoom. Yeah, yeah. that's just what she knows, of course. Uh, they, are, uh, they are getting tired on the screen, uh, but we try to keep our um, routine, uh, the students' routine. So we get up the same hour that we get up when we are going to school. We try to do our homework Uh, while we will be at school. Sure. Uh, you keep, uh, the routine, keep the routine that they would have had at school. Yeah. Yes, we are not going to uh, Webex wearing our pajamas. So <laughs> we are not eating lunch while we are at school. Yeah, very good. Um, um, yes, you're kind of respecting how it would be to keep that kind of school atmosphere, really, but you're doing this at home. 
Yeah. However, uh, Miss Fotini that has high school uh, teachers, teen, uh, sorry, students, teenagers, yes. uh, she experienced that um, older students, they are chatting on WebEx. They are don't paying attention to the teacher. Right. And the teacher is uh, helpless, we will say. Yeah, well, exactly. It's hard, isn't it? So it's much harder with the teacher using, as you say, WebEx at a distance. Yeah, that's yes. you know, hard to, to manage the children at the other end. Absolutely. Yeah. Yes. And finally, um, we are unsure. Uh, sorry, um, the teachers, the teachers are unsure what gaps each student have, each pupil have. Yeah. yeah. So uh, this uh, fails on us, on the parents, to identify which parts of of the lessons uh, our yeah. kid is not familiar with. And that's difficult. That's difficult, isn't it? To know exactly what, you, as you say, what your child doesn't 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 know. Yes. Yeah, interesting. Thank you so much. Yeah, that was really really helpful. That was really You're welcome. Helpful. Thank you for having us here. No, thank you so much. So let's bring in the next group. That was room four. Uh, Aliona, Anthony, Elena, Avi. Hello. Uh, Aliona. Καλησπέρα. Εγώ δεν τα κατάφερα να μπω να συζητήσω. Μπήκα, δεν μίλαγε κανένας, βγήκα, ξαναπροσπάθησα και δεν κατάφερα. Έχω ένα παιδί που είναι τεσσάρων χρονών. Δεν μας πολύ αρέσει ο υπολογιστής, τάμπλετ και αυτά, πρώτα απ' όλα γιατί δεν το έχει μάθει. Ε, δηλαδή, κινούμενα σχέδια που έβλεπε ήταν με ορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο στην τηλεόραση. Το τηλέφωνο το ξέρει να μιλήσει στο Skype, Viber και τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Ε, για... Δεν έχει ενδιαφέρον, δηλαδή προσπαθούμε και κάνει, ας πούμε, άμα τον ερωτάει τα σκάλα, προσπαθεί να κάνει ότι δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει, ενώ πριν ε, ανοίξουμε το μικρόφωνο για να απαντήσει, μου απαντάει σε όλα. Ε, δεν θέλει, αρνείται. Mm -hmm. Αυτό το θέμα έχουμε. Okay. Δεν ξέρω αν μας σας κάλυψε. Ε, ναι, ναι, όχι, μας κάλυψε. Το, το θέμα δεν είναι κάτι να είναι πρακτικές, δηλαδή, τι σας βοηθάει, ε, 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 όχι τόσο τα ε, προβλήματα, όσο τι είναι αυτό που βρίσκεται βοηθητικό. Ε, βοηθητικό. Ε, ε, το να βγούμε βόλτα με τους φίλους του Σαββατοκύριακο, να βρεθούμε... Ε, μαζί, αλλά να είναι ε, μόνο Σαββατοκύριακο. Ε, λόγω του lockdown δεν μπορούμε, δηλαδή, σε καθημερινή βάση. Ε, δίνουμε υποσχέσεις ότι το Σάββατο Κυριακή θα βρεθούμε με τον πολιτό του, το φίλο του. Ε, το να... Ε, τι άλλο. Okay. Τα πήγαινε λίγο, παρακαλώ. Ε, αυτά, δηλαδή, ε, πρέπει να τάζουμε κάτι τι, ας πούμε. Ε, Okay. Αυτό. Ε, ωραία, ε, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ms. Um, Aliona said that uh, she has a four-year-old, but uh, the only thing he knows it through uh, through WebEx and through uh, the, the the computer. Um, it's uh, it's difficult attending the, the school through the computer. But what helps is the, um, the fact that they tell him that you will go out, wait until the um, uh, weekend. We go to see your friends, and going out it's something that helps him a lot. Knowing you'll be able to go out, knowing you'll be able to see his friends and play, yeah, that's the incentive. That's what she's learned. Really, has helped. The incentive, yeah. Thank you very much, Eliana. Uh, that's very helpful. And now, how about the next group? Uh, that was Rula, uh, Aina. Um, some names I can't pronounce. Sorry. Παρασκευή και Παντελής Κνηματίδης, όσοι από σας, όποιος από σας θέλει, να μας δώσει έτσι μια τροφοδότηση. Μπορώ να μιλήσω. Είστε από το πέμπτο, το δωμάτιο πέμπτο. Όχι, 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 όχι. Θέλετε λιγάκι να περιμένετε, εκτός είναι κάτι επίγον. Δεν θέλω να το Κατρίνα. Κανένας από το δωμάτιο πέντε. It's okay. We can jump. We can jump to the next group. That's fine. How about the next group? That was Ira Constantino. Από το πέντε μας ακούτε; Μας ακούτε τώρα; Ναι, ναι. Από το πέμπτο. 
Ωραία, οκ. Okay. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Ε, okay. uh, because does not have a microphone, I have to talk. Uh, now, um, I have a son who is five years old and he's going to uh, preschool, he's attending preschool education. Uh, he's doing very well. We don't have any problems and he doesn't have a lot of homework anyway. He spends about five or ten minutes to do his homework. Rula's got uh, two kids, uh, 13 and 15 years old, and uh, I think she doesn't like that they're spending too much time on, in front of a computer because of school, because of uh, English lessons, and because they're just surfing. Um, what uh, Rula does, and uh, because I'm a teacher, I think that she's doing well, uh, each day they are preparing a timetable and uh, she knows this timetable and they tell her when they're going to study, when they're going to have fun, when they're going to have uh, to spend, to surf on the computer too. Uh, now, what I would like to ask Colin is uh, that because uh, I'm a teacher too, and I think it's completely unacceptable uh, for uh, students to attend distant learning for five months like it's done in Greece for so, for so long. And especially for uh, kids... Piteta, piteta. Especially for kids that spend uh, seven hours in front of the computer for distance learning. Uh, if this is acceptable, according to, to Colin, and uh, if... Uh, what, what do other countries do? What's going on in the UK, etc.? Thank you. Yeah, good question. It's not acceptable, of course, is it? But it's happening. It's happening everywhere. Yeah, it's happening in the UK. It's happening in the States. It's happening right across the world. This absolutely. But how can, as you say, how could it be right to be doing all that? That yeah, on the line stuff. I totally agree. Totally agree with you. But but be useful. Useful what you've learned there as well. That that timetable, especially the including the free time, is particularly important with the five-year-old. Absolutely. Thank you for those comments. Let's bring in the next group. That, that was uh, room 10, uh, Catherine. Uh, Maria, Theoni, who'd like to mm -hmm. feedback? Yes, hello. Hello. Uh, uh, hello. Yes, I'm Theoni. I'll talk to you. I'll talk to you in English. I'll make a try. Yes. We have uh, agreed in the... Uh, um, five um, uh, suggestions. The first one is that uh, there has to be a routine for the children so that they won't get lost in uh, this uh, what seems endless time um, so that uh, uh, they can do what we say when we call uh, homework. Well, no, everything is done at home, of course, but uh, teachers in uh, Greece um, uh, give extra um, a homework for uh, the children to do. Uh, secondly, uh, the parents, we parents have to help, uh, especially the younger children, um, and be with them so that um, uh, we show them how all this thing works and uh, what the rules of the distant learning are. Um, we also agreed that uh, there have to be no distractions in the room, like a TV on, or uh, no games like dolls, cars on the desk, <laughs> so that they're focused. I like that, <laughs> yeah. Clearing the, yeah, clearing the space so yes. that they're there to work. Yes, yeah, yes. I right. think that's very important mm -hmm. because it, it's difficult for them to concentrate Anyway, yep. um, in, in addition to that, we ought to show patience mm -hmm. uh, and, and so tolerance. Patient uh, tolerance, yes. Yes, <laughs> especially uh, the young children, uh, because they are very tired of all this. So um, we yeah. should... Um, uh, I don't know, maybe find some, uh, some, some deals like um, uh, we can, uh, we can uh, allow them to switch off the camera and just uh, uh, let the microphone on and just listen or talk to the teacher. Um, 
Yeah, that's lovely, Fiona. That's plenty. And okay. yes, and 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 uh, and the last one. Yes, we'll go uh, If you are, if you allow me, yes, oh, no, because no, no, no. Um, we must insist on uh, taking a break away from the camera when it's the break time. Sure, very good. But, well, thank you very much. No, thank you very much. Thank you. So, thanks, Avaristo. Avaristo. Um, let's bring in the next group. That was room eleven. Eleni, Constantina, yeah. Maria, Papa. Pa, pa. I can start from uh, from our group, Group 11. We are quite a diversified group of mothers in terms of the ages of our kids. And uh, I was very lucky because the three ladies were, all of them uh, also teachers. I'm not, but uh, they they shared some very valuable feedback on the on from their, this capacity as well. Uh, we have agreed into four main uh, areas where we found very useful. First of all, that our kids, we had to make them feel safe and happy. This was a situation that we it, we faced all the families, and it was a, a new a, something completely new and very difficult. So they had to feel safe. Uh, we had to find happiness in uh, small things, even during lockdown. Sure. Um, we time management was extremely important. Uh, so if you exclude the period of the first lockdown where the system was completely unorganized, it looked like the second and the third uh, that we are currently are, uh, experiencing a lockdown, uh, we had to actually find ways to time manage, to have time for them to play, to find uh, time for the families to reunite, discuss, to share our feelings. Um, one lady, which is, uh, I'm, I'm afraid I'm very bad with the names, uh, was also a teacher of uh, upper school. She said that uh, she had to find ways to, to make the kids enjoy the lesson. And um, it's not the same as being in the class. So it cannot be just listening to a teacher saying the lesson. It had to be more interactive and uh, more interesting. And um, obviously, uh, different ages uh, fa face different obstacles. So one of the mothers uh, who has a teenager uh, who strongly, res strongly resisted the situation and find it difficult for him to concentrate. Uh, so again, patience is a key word for, the, for, uh, for our parents. Word again, very key. And I think one last thing, it, it really has to do with the system and with the, the, the school that you, the, the kids go. Uh, I'm very lucky because my kids, they go to a British school, so the psychology and the, uh, the state of mind that the kids are in was a key priority for the school. So uh, I think extraordinary situations, they do need extraordinary measures. Oh, that's good. I like that. Good quote. Extraordinary, <laughs> Thank you. extraordinary situation recall extraordinary measures absolutely yeah very thank you so much for that yeah, really helpful thank, really helpful. thank you thank you for, for having us here no and i love how you broke it down there i love that that was great avaristo um so room 17 now we're jumping to the the last group and then we'll perhaps take a group above that uh, that was constantina and maria yeah good afternoon hello uh, thank you for the opportunity you are giving us um, I'm not excellent in my English, but I think uh, you, uh, I believe you will understand me. Um, oh, yeah. uh, yes. We were three mothers in the group and um, uh, uh, we all uh, face uh, the problem of concentration. Uh, our kids uh, are difficult, uh, have a great difficulty in concentration. So we have to be next to them. We have to help them uh, to this uh, uh, part. Uh, it's not easy because uh, I, I personally have five, four kids and the other mother uh, has uh, three. So you can understand that uh, we have to share a lot of uh, computers and uh, tablets and uh, phones. And uh, uh, the, it's difficult uh, to, uh, we have to be quiet. Uh, the one listens to the other. It's difficult, but uh, because, um, uh, they are older, They're, they are attending a high school, and uh, most of them, and uh, junior high school. Um, it's a little bit easier because they are more independent. Uh, they are more independent. Uh, the third mother has um, uh, a seven years old uh, a kid, 
uh, but she said that uh, because she ha they had a, a nice um, program and they knew how to uh, do the homework and all this, so this helped um, uh, in this situation also. I hope you understand. Thank you. Oh, we understand it very good, very well, very well. Avaristo, fantastic. Thank you so much for that. Yeah, very helpful. Um, and now if we could bring in um, a room 16, that was Maria and Panagiotta. Forgive me if I'm not pronouncing correctly. Let's see if the room 16 wants to talk to someone who wants to talk to you. Katarina? No. Νίκος, ήμουνα και εγώ εκεί, Κριστίνα. I'm not sure I was one of the last rooms. I'm not sure if it was that one. We'll take you anywhere. Please speak, Chris. That'll be fantastic. Okay, we were two mothers. Uh, the mother that I was with had a 14-year-old daughter. Uh -huh. And I have three kids, a 13, an 11-year-old and a 6-year-old. So the approach between the older ones and the younger ones were totally different. But what I saw working for all of them was to manage my expectations and not to expect for them to, to, to function as if it was nothing happened and to be like robots. So once I really understood this, everything was much better and I was much more uh, worried about their mental health and not how they were coping psychologically than what they were actually doing at school. And uh, ha me having adopted this uh, mentality helped a lot with them. And uh, I think they're coping quite well. Mm -hmm. And with the younger one also, it helped me a lot to go, when I had to be the teacher, especially in the first lockdown, to go in the garden and ap apply the teaching there, sure. um, sort of game. So that, that, that's what I found. Uh, yeah, they're very, very wise words. Usually. Yeah, they're not robots. Managing expectations yeah. so important as you think about their mental health. Yeah, I love your comments. Oh, beautiful. Um, now I'm going to ask now, rather than I haven't gone to all the rooms, and George is asking about group, group nine. But I'm just going to say now, does anybody else want to come in who hasn't spoken from any of the other groups, please? Θέλει κάποιος άλλος να μας πει έτσι και που κάποιο άλλο δομάδο και μια κυρία ήταν πριν που ήθελε να μας μιλήσει. George. Hello. Hello. <laughs> this is George from the group nine with uh, along with uh, Stavrula. Stavrula has uh, one kid uh, of 14 years old that is uh, second grade of the gymnasium. And uh, I myself have four kids, two in the elementary, one in the gymnasium, one in the liceo. So uh, no matter what, we have to have a uh, self-discipline in order to be able to uh, support our kids. Sure. And of course, we need to overcome uh, obstacles such as uh, connection, internet connection, you know. Yeah, yeah. <laughs> because if you don't yes. have electricity and internet connection, nothing can be done. Eh? Here's the bull joy. Mm. Alex, here's the bull joy. Sorry? Here's Christina, you have to go on mute. Oh, I've muted her. Sorry, carry on, George. Anything else you've anything else you've learned over this time? Uh, we have uh, experienced uh, for the last year the internet connection, internet, let's say, teaching. Uh, what we understand is that we have to be more supportive, both to our kids and both to our teachers. Mm -hmm. Yeah, yeah. So, because. Yes. Uh, yeah. Support. We miss those party and uh, we are new to that. We are not even trained for that. No, of course not. You know, yeah. parents are never trained, but uh, everybody asks for them to do things. So true. I mean, I mean, parents aren't even trained to be parents, let alone teachers, are they? No, you're right. Yeah. No, you're so right, George. Well said. Well said. Thank you, George, Thank for you. that. Thank you. Did anybody else want to get in that didn't get to speak? Yes, from room, room 16. From room 16? Yes. Ε, right. Από το 16 δωμάτιο, εσείς είστε? Εγώ είμαι όχι από το 11. Βαρβάρα Κοθρά λέγομαι. 
Ωραία. Να μα πείτε από το 2011 και μετά να μα μιλήσετε από το 2016 που μου στείλατε προσωπικό μήνυμα που δεν σα ακούγαμε πριν. Ωραία. Πείτε μα. Ωραία. Εγώ είμαι 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 μητέρα ενό 14χρονου κοριτσιού. Είμαι και εκπαιδευτικό στο γυμνάσιο. Ήθελα να πω κάτι ω εκπαιδευτικό κυρίω και ω μητέρα μετά ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτόν τον καιρό του lockdown από τι σχέσει να έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ του. Παρατηρώ ότι του αρέσει πάρα πολύ όταν τους χωρίζω στα sessions. Mm. Όταν επικοινωνούν, ανοίγουν τις κάμερες, κάτι που δυστυχώς δεν μας το, απο... δεν μας το επιτρέπουν, ε? ενώ θέλουν να έχουν ανοιχτέ τι κάμερες, πέφτει το σύστημα. Και αυτό είναι πολύ κακό. Τα παιδιά τους λείπει η εικόνα. Mm. Θέλουν να βλέπω mm. ένα τον άλλον. Όταν λοιπόν τα χωρίζω σε δωμάτια και μπαίνω μερικές φορές, βλέπω ότι έχουν ανοιχτά όλα τις κάμερες, κάνουν και την εργασία που τους βάζω, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα και μεταξύ τους. Έχουν ανάγκη λοιπόν και αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή να μην κάνουμε συνέχεια μάθημα, να του αφήνουμε και 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να πούν τα δικά του μεταξύ του. Και κάτι ακόμα να πω. Ναι, και κάτι ακόμα να πω. Και επίση, υπεγνιώδη μάθηση όσο το δυνατόν, να τα διασκεδάζει, να τα βάζουμε quiz, να τα βάζουμε ωραία βιντεάκια, διαδραστικά βίντεο και τέτοια πράγματα. Και ακόμη κάτι, και ω μητέρα και ω καθηγήτρια, επειδή είναι δύσκολο και για μα αυτό το πράγμα που ζούμε. Πρέπει να φροντίζουμε πολύ τον εαυτό μα πρώτα για να αντέξουμε να φροντίσουμε και τα παιδιά μα και του μαθητέ μα. Γι' αυτό, όσο μπορούμε, χρόνο για μα, ξεκούραση, ευχαρίστηση, ευχάριστη στι ασχολίε. Γιατί αν δεν έχει, τι θα δώσει. Αυτό έχω καταλάβει. Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. πολύ. So, she has a a daughter of 14 years old, and she, Miss Barbara, is also. Uh, and uh, in education so uh, the the most important thing is relationships so uh, she says that what has um, uh, um, lack of is the relationships so she tries to uh, make uh, different breakout rooms for for uh, students in order to have their cameras on and talk to each other and make uh, the, the homework and what it is uh, they have to do and of course for for smaller kids it helps uh, learn learning through play, quiz, videos, and all this, these things. And she says that it's very, very important to the self take care. Right? We have to take care of ourselves to be, to be first of all, okay, and then uh, to support ourselves for to support our children and uh, students. Absolutely right. You've got to support yourself so you can support your own children. Absolutely right. And I love the learning through play message. Absolutely with you on that. So, so, so important. So, so, so important. Yeah. And and the use of breakout rooms, we found the same with adults. It really helps the learning and the connection. And from the domain 16, you said that if you want to talk to us again, you can talk to us. So it turns out you know. From room sixteen. So, sorry, sorry. Come oh, on, one moment. Uh, from room sixteen. This is the last person, Katerina, just because of time, really. So uh, room sixteen would like to say something. Okay. Um, unfortunately, we, we can't hear you. Uh, she says, but. Um, Perhaps you can put her comment. Ask her to put her point in the in the in the chat section. Okay. She says, uh, "Return to basics." Return to basics. Return to basics. Yeah, I like room sixteen. Very good. Um, Return to basics. <laughs> yes, and one more question is: What happens with kids with autism? How we can support the kids with autism, and how can we help them? Well, that's yeah. That, that's a very big question. Probably a little bit beyond what we can get to tonight. Um, but certainly, they do need think that that needs extra planning for around their sensory needs, their anxiety. And their movement needs. But um, what we need to do now, Katerina, I'm going to ask Elliot just to not summarize everything, um, but maybe just the main messages you heard there, Elliot. And if you could just translate them, Katerina, that'd be really that'd yes, be great. Of course. Να δούμε λίγο πόν ποιες είναι βασικές αρχές με βάση λοιπόν ότι είπατε εσείς. Μπορούμε πριν να προχωρήσουμε να μιλήσουμε λίγο ακόμη, να κάνουμε μια ερώτηση. Okay. One moment, calling. Someone wants to ask something. Ναι, ναι. Πείτε μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ακούσαμε μόνο για παιδιά τα οποία είναι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Mm. Δεν, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα παιδιά με αυτισμό και τα παιδιά πρωτοετής στο πανεπιστήμιο που 
ε, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορείς να τα βοηθήσεις και οι ώρες μπροστά στην οθόνη είναι ατέλειωτες. Όταν εγώ έχω και άλλη μία κόρη η οποία σπουδάζει πρώτο έτος ιατρική και είναι μπροστά στην οθόνη από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι στις 6 ή 7 το απόγευμα με πεντάλεπτο για φαγητό το μεσημέρι και εκεί δεν μπορείς να τους δώσεις λύσεις είτε στα παιδιά με αυτισμό. Δηλαδή, να μιλήσουμε λίγο και για τα παιδιά με αυτισμό πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε και για τα παιδιά τα πρωτοετή στο πανεπιστήμιο. Όλα τα άλλα, λίγο πολύ και το γυμνάσιο ή τα παιδιά της τρίτης λυκείου που θέλουν ειδική μεταχείριση. Όλα τα άλλα, λίγο πολύ μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Όμως, για τα παιδιά με αυτισμό που θέλουν πάρα πολύ δουλειά, όπως και τα παιδιά του πανεπιστημίου δεν άκουσα κάτι. Ευχαριστώ. Okay, ευχαριστούμε και εμείς. Μις Περδούλα says how uh, did you talk a little bit about the, the students with autism and the students attending university where they have many, many hours in front of the computer and what can we do to support them and help them? Yeah, it's a big, it's a big question, isn't it? It's a big question, particularly around people with autism, as you say, at, at the college. I mean, for some young people with autism, they quite like the kind of contained, the restricted, the less kind of overstimulating side. Um, but for others, they, they need those breaks, they need the structure, they need support of people who really care about them, who know what works for them to keep them comfortable so they're not just locked in on the screen all the time. Otherwise, their anxiety levels will go through the, go through the ceiling. Mm -hmm. okay. I'd say, for, for me, one thing that I'd say is you guys have covered it already in this, but when you say relationships are vital, that's really, really important. And I think that what we're doing when we're spending all this time at home, we're really learning about our young people and what helps them to learn individually, because it's definitely different for everybody. So when you're making a deal with your young person, you're saying, you, know, you can do your homework after you've played. If that's what works for them, then that's great. But it might not work for another young person. So that's really, really good. And we've talked about things like showing tolerance, um, talking about patience and changing the way that we do things, um, keeping a routine, that will really help as well. Uh, so there's a lot of things that you've covered here that would be also very useful for people with autism or who are autistic. Absolutely. Ε, ότι πρόκειται να συζητήσουμε αφορά και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού για την κυρία Σπυροδούλα που μας ρώτησε προηγουμένως όπως ε, το να υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, το να υπάρχουν, ε, το να υπάρχουν διαλύματα ε, ε, και όλα αυτά που θα συζητήσουμε και στην πορεία και όλες αυτές οι βασικές αρχές που ισχύουν για τα παιδιά θα είναι πολύ βοηθητικά και τα παιδιά με το, στο, στο φάσμα του αυτισμού. There's obviously a lot more to be said about the world of autism than we can do tonight. And we are going to point people at some resources that they can learn uh, in, in a self-paced way if they, were, if they need to follow up afterwards. And we'll, say, we'll give you the link at the end of the session on that, Katrina. Θα μας δώσουν και στο και στο τέλος έτσι κάποιες βασικές αρχές και κάποιο λεκό που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε έτσι για να μας βοηθήσουν περισσότερο. So, Elliot, what are the other main messages you heard there? So we did talk a little bit about the environment. So the, the um, you know, having no TV on, having a clear space, that was really, really useful for some people. And um, just kind of returning to basics. We, we are aware that, you know, parents aren't trained teachers, but nobody gets trained how to be a parent. So it's, it's kind of figuring it out as we go along kind of thing, really. So everyone's kind of in it together right now. It's a complicated situation. And... Um, but it sounds like you guys are handling it really well and you've got some really good strategies to, to deal with it. Bless you. Επίσης, κάποια άλλα πράγματα που έτσι αναφέρθηκαν είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ο χώρο στον οποίο διαβάζουν τα παιδιά να είναι ανοιχτό σε σχέση να μην υπάρχουν διάφορα παιχνίδια πάνω που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των παιδιών. Και όντω, κάποιοι που είπαν σε σχέση με του γονεί ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για να διαχειριστούμε κάτι τέτοιο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι και έτσι, νομίζω, δικό μου σχόλιο, μια ωραία φορμή να έρθουμε έτσι πάλι όλοι μαζί και να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό που όλους φυσικά έτσι μας αφορούν και πάνω από όλα νιώσουμε δεν είμαστε μόνοι και έχουμε ένας τον άλλον σε αυτό. But this is, your wisdom is, is amazing. So big respect to yourselves. Before we say a single word, you have said, you know, many of the ideas we want to share with you, well, you'll hear us repeat them because, yeah, yeah you're, and you're learning it the hard way, of course, these principles. Mm. 
ότι πόσα πράγματα είπατε ήδη μόνοι σα και πόσο σεβασμό πρέπει να δείξουμε σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη γνώση που εσεί ήδη έχετε. Έτσι, πολλά από αυτά είναι αυτά που οποία μόλι μα είπατε και πάνω σε αυτά θα στηριχτούμε. So, thinking about um, starting off, you know, when, when we actually kind of set the tone for learning at the very beginning, what do we do to get things off to a positive start when we're working with our child at home or children at home? How do we set the tone, the right kind of tone to get them in the right headspace to get started? Mm-hmm. Uh, what do you mean the tone sorry um, uh, yeah the tone the atmosphere they kind of the atmosphere. we're doing we're kind of learning now now we're going to do some some teaching and some learning okay. uh, get off to a good start with it really sorry the idea is what do we do to get off to a good start with our children's learning mm-hmm. So the ideas people had about, you know, um, it's t- we're not playing now, now we're working, moving away distractions, toys, other games, other things out of the way. Um, maybe having the same space that ch- a child will work in each time they come to do the work. Um, it's those, and it's the kind of message from the parent that now we're doing, now we're doing the learning. There's a very clear message. Mm-hmm. Το πρώτο βασικό είναι να, να κάνουμε σαφέ στα παιδιά ότι τώρα είναι η ώρα το, όπου διαβάζουμε, που μακρύνουμε παιχνίδια, έχουμε ένα συγκεκριμένο χώρο όπου εδώ λαμβάνει χώρα, χώρα η μάθηση και τώρα ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό. And here's some other ideas. We try to set a very positive start. When we start learning with children, we need to keep it positive. Mm-hmm. Ναι, να είμαστε θετικοί λοιπόν, να ξεκινάμε με, με θετική διάθεση. And for all kinds of reasons, It may not feel positive. You know, we've had this long period of, of intense lockdown. Um, the children are maybe having to, to learn online if they're secondary age. There may be worries about examinations. Children are looking at the news. Uh, they may be feeling unsafe. They're filled with anxiety and stress. Mm-hmm. Ε, υπάρχει έτσι έντονο άγχο και είναι ανοιχτέ οι τηλεοράσει. Ε, ακούμε για τα κρούσματα κτλ. Let's see how we can help them. Για να δούμε λίγο πώ μπορούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Because these things can feel quite heavy for the child. So anything we can do as the parent to, to lighten the mood, to give a kind of a, a lighter feel, a positive mood, a more fun mood, that is going to be helpful early on. When we're starting to do the learning with the children. Ακριβώς επειδή όλα αυτά που συμβαίνουν ουσιαστικά βαραίνουν τα παιδιά, τα κρούσματα, οι ειδήσει, το ότι δεν βλέπουν του φίλου του, όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν πώ μπορούμε να κάνουμε μια αρχή με τη θετική μα διάθεση και να έχει πλάκα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι να είναι φαν για τα παιδιά. So teachers doing this um, using online, uh, online ways of working have been trying to do things to make the children smile before anything even happens. So a bit of music playing that the children like, a bit of dancing around early on, um, some, a game that's kind of quite a bit fun at the very start, even, even sharing some jokes. So the children are smiling, even though they're about to do some work, they're smiling at the beginning and you've got their interest and you've got their engagement. You kind of just, you're starting in a very positive way, you're just getting a little sparkle in the air before anything happens. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό πώ μπορούμε να ξεκινήσουμε το να κάνουμε τα παιδιά να χαμογελάσουν. Είτε αυτό σημαίνει μέσα από τη μουσική, μέσα από κάποια παιχνίδια, αστεία, για να κεντρήσουμε το το ενδιαφέρον του και να τα ενθαρρύνουμε στη διαδικασία τη μάθηση. Thank you. Um, If you went online, if any of you, I know you're probably fed up of going online, but if you do, if you just type in home learning into a computer Google, you'll find all kinds of websites come up. Um, this is Save the Children, uh, a UK uh, organization, although they work worldwide. Um, these are the kind of words that, that their top tips they pop up with straight away are these. Set the stage, you know, set your schedule, set your kind of your program, people mentioned, and stay on it. Uh, co-create plans with the children, the young people, don't just think of them yourselves. Make sure that there's movement around, making sure the children are eating well and set the priorities. What's most important here? Like getting back to the basics, somebody said, prioritize the learning. 
Ε, όπως είπε και κάποιος πριν, return to basics, για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά. Ε, set the stage, um, what, what can we say about that? Uh, yeah, sorry, that's a bit like what I was just talking about, really. You know, get, get, getting off yeah. to a positive start. Okay, you know, we, yeah, okay. Gonna okay. Good, okay. We're going to learn some stuff here. It's very positive. We can make this happen. We can do this. Very okay. positive. Ε, βλέπετε λοιπόν ποια, ποια είναι τα έξι βασικά tips. Ε, το πρώτο πώς να διαμορφώσουμε ένα θετικό κλίμα και διάθεση και ατμόσφαιρα για να ξεκινήσουν τα παιδιά, να έχουμε μια συγκεκριμένη ρουτίνα και πρόγραμμα, να, να οργανώνουμε μαζί το πλάνο μας, ε, να υπάρχει έτσι σωματική άσκηση, να τρώνε σωστά ε, και να... Και η, η, η μάθηση έτσι να είναι έτσι προτεραιότητα. Για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Okay. Okay. Uh... So now we thought it might be quite useful for you just to think of a time when you learned something and you learned it really, really well, and maybe you still know it now. So it was like, um, but everything about it was just right. It was ideal. You learned it so well. And we're just wondering what was it? So can you think of a time and it was maybe the best learning experience you ever had? What were you interested in? What were the conditions? What was kind of happening? What was the teacher like or your parent like? Um, where were you? Were there other children involved? And what was it that kind of really, really kind of made it such a great learning situation? So just think about that and maybe close your eyes and imagine it and then write down, you know, type on if you're using a pad or literally on a piece of paper, what made it the best learning experience you've ever had? It's popular to that, Catherine. Έτσι, πάρτε λίγο χρόνο να κλείσετε τα μάτια και να σκεφτείτε μία εμπειρία, έτσι, μαθησιακή εμπειρία που μάθατε κάτι, το οποίο σας έχει μείνει ακόμα και σήμερα. Τι ήταν αυτό, έτσι, και πώς ήταν οι συνθήκες, τι, τι υπήρχε οι συνθήκες που σας έκανε τελικά αυτό να το συγκρατήσετε μέχρι σήμερα. Έχει να κάνει με το δάσκαλο και τη μεταδοτικότητα, είχε να κάνει με το περιβάλλον, είχε να κάνει με το ενδιαφέρον. Έτσι, κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε πότε ήταν εκείνη η φορά που όντω ε, 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 μάθατε κάτι, το οποίο το θυμάστε ακόμα και σήμερα έτσι, και σας έκανε εντύπωση. Και αν θέλετε μπορείτε και να μας το γράψετε στο chat. Write it down. And then using the chat, we'd like people to use the chat to just share their ideas or their memories, really, of what those conditions were that made the learning so successful. If we could just literally type it in. Mm -hmm. So for me, uh, one of my memories was learning a musical instrument. It was the trombone. And the, uh, the teacher... Um, was just very, uh, very enthusiastic, very enthusiastic. And the enthusiasm came across to me. And I just wanted to play like they played the instrument. I wanted to do the same. So that inspired me, their enthusiasm. Mm. Ο Πολύ μα λέει ότι μία από τι πιο σημαντικέ του φορέ που πραγματικά έτσι έμαθε κάτι είχε να κάνει με τον ενθουσιασμό που είχε ο ίδιο ο δάσκαλο. Ήταν τόσο ενθουσιώδη που εισέπρατε αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτό τον βοήθησε στο να αρχίζει και να του, και, και να του αρέσει το τρομπόν. Τώρα δεν ξέρω ποιο ακριβώ μουσικό όργανο είναι αυτό. Και αν μπορείτε να διαβάσετε από το chat, θα σα πω ότι θα σα πω. Ε, συγγνώμη που διακόπτω, κυρία Σοφιανοπούλου, ναι, ναι. λίγο για να οργανωθούμε λίγο και με, το, με τη ροή και την ώρα. Ε, θα γίνει τελικά ένα πεντάλεπτο ή θα το πάμε... Ε, ε, δεν νομίζω, αλλά μπορώ να το ρωτήσω. Ε, ναι. we, have a, we will have a break or we can continue until 8 o'clock. We'll just do this, we'll just do this one activity, then we'll take a five minute break. Οκ, οκ. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. <laughs> um, um, the passion... Uh, Ah, uh, uh, Miss Piridula says, when I have the, the first ed, um, uh, a seminar for first ed, uh, the, the teacher, let's say teacher, was very um, expressive, has a lot of passion for what he was doing. Um, and Mrs. Uh, Varvara says, um, uh, she collaborated with somebody, with somebody and she, she had her own, she figured out uh, Uh, the knowledge uh, on her own um, through collaboration. Uh, if I'm 
And Big clear and atmosphere. Great. Nice. Yes. Good. 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 Also, the good atmosphere in the classroom, uh, the team. Yeah, that's in the feeling of the team. That's nice. Um, the videotape about the English, the, the big muzzy, <laughs> that kind of helped that person. Um, a, a group work uh, and presentation. Um, uh, when, when a teacher is, uh, in, knows what he's doing uh, and it's uh, very confident. Nice. And, um, oh, great teacher, taking us all out to the yard. We couldn't write the letter Y. She gave us sticks to draw the letter on the soil, and then we could do it really quickly. That's a very good example. I love that, Chris. Very good. Uh, also, the first time we went uh, as a school to see a movie, and it was very enthusiastic for us. And when, uh, when the teacher uh, brought us to hear poems, uh, to hear them, uh, not just read them, but hear them. And it was very... That's interesting. Hearing the poems, not just seeing them. Yeah, that's nice. Mm -hmm. Interesting. Interesting. And we could go on, but you get the idea. These... So, in fact, Elliot, can you bring your graphic out? What did you hear there, please? Do you listen to that? Well, there's an, oh, there's some more coming through here. Very passionate teacher, uh, new stimulus, environmental interactive teamwork, and fun, fun, fun. Uh, the teacher inspired me to learn um oops hang on losing the chat there mm -hmm. uh, let's carry on there it was the teacher inspired me. teachers kindness and empathy deeply touched me also teachers who were loving caring and accepting not judging me very good very good and the last one katarina um uh, when uh, miss maria said uh, a, a, mis a mistake to the teacher the teacher says okay, okay i don't know how to translate it exactly but uh, help me if i don't translate it properly um uh, the, the teacher said okay i will not tell everybody i, I will uh, not tell anybody about yeah, about yeah. this mistake so she learned not to make mistakes uh, from from that on um because obviously mistakes are okay, but they weren't making a big thing about the mistakes to everybody else. Yes, I see. Yes. When the teacher is patient and um, and calm and um, se sensitive, and after the work to have uh, a game a and game talk about ourselves. Hmm? Yeah. After. Mm -hmm. Very patient, calm, sensitive, and then there's a game after the work. Now, just before anybody else puts anything else up there. Yes, one, one last. And oh, um, uh, we, we, we talk about things that we're interested in. Uh, very important, I think. We spoke mm -hmm. about things we're genuinely interested in. Yeah, genuinely. Uh, these, what you're telling us now, this is the real deep stuff around what will help your children learn at home with yourselves. So if you can make any of these light up, that would be absolutely fantastic. Anything you can do to make these just, just these light up um, for your own children, that would be absolutely brilliant. Absolutely brilliant. So, Elliot, can you read them back to us, please? Yeah, so we've got um, an enthusiastic teacher who is really expressive and passionate, but also really patient and calm and sensitive and not judgmental. Um, going outside, using different types of learning, like you know, using a stick to draw letters or watching videos, Doing team or group work really helps some people. Um, just having a teacher that was really uh, empathetic and allowed you to keep your mistakes a secret was for somebody. Um, going out and listening to poets speak in their words rather than just reading them on paper. So it's just different forms of uh, using all the different senses to do learning and being genuinely interested in the subject rather than just reading something that you're, you sound like you're not interested in, but it's actually talking to a young person about something that you care about so the young person is inspired and wants to learn more i think that's what i got from that yeah. thank you elliot katarina hey it's a kind of το να χρησιμοποιούμε πολλέ διαφορετικέ αισθήσει, όχι μόνο να βλέπουμε κάτι, να ακούμε, να πάμε να δούμε μία ταινία. Δηλαδή, όσε περισσότερε αισθήσει χρησιμοποιούμε, τόσο πιο καλά μαθαίνουμε. Ε, ε, 
να χρησιμοποιούμε και άλλους τρόπους όπως βίντεο, ε, ε, ο, ομάδες ε, που τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν μέσα από την ομάδα ε, και όπως είπε έτσι και έτσι, μια συνάδελφος για τα λάθη, έτσι, που μπορούν μέσα από την στάση του εκπαιδευτικού να μάθουμε, έτσι, και εμείς. Ε, Ευχαριστώ. So, if you could now, if you watching this with us tonight can do any of this um, for your own children, um, even just one or one or two of these, um, you will be doing wonderful things. And I will remember this uh, because you've got to you've got to think long term. You know, you've got to think years ahead. Your children will remember this time with you. Um, so it's not going to be which letters they learnt when they were with you. It's going to be much more. Did I feel judged? Were they enthusiastic? Were they kind, sympathetic, patient? That's what they'll remember. They'll remember how it felt when they were with you teaching them. Um, so these, th what, what's being named here is just so, so, so important. Ε, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτά που είπε για να, για να καθορίσουμε πότε έτσι μια, ε, μια εμπειρία μάθησης ήταν πιο σημαντική είναι πώς νιώσαμε εμείς τότε το συνέστημα που έχουμε καθώς ακούμε μια πληροφορία και τη μαθαίνουμε και πώς, ε, πόσο σημαντικό είναι να σκεφτούμε στο, στο long term δηλαδή μακροπρόθεσμα πώς μπορώ εγώ να διδάξω στους μαθητές μου κάτι που θα τους μείνει σε βάθος χρόνου και όχι απλά ε, την επόμενη στιγμή θα την ξεχάσουν So, so we, so you're working very well here, and we will take a five-minute break now, just five minutes. So we'll be back at 25 minutes past, and we'll start straight away after five minutes, just a comfort break. Δίνουμε λοιπόν ένα πεντάλεπτο. Θα είμαστε πίσω και 25 και για να πάμε έτσι και μέχρι το τέλος ωραία να προλάβουμε, να πούμε, να πούν και ομιλητές να τοποθετηθούν σε όσα θέματα θέλουν. Να, να παρακαλέσουμε μόνο να είμαστε στα σχόλια λίγο πιο συγκεκριμένοι και στα ερωτήματά μας, να προσπαθούμε να μην πλατιάζουμε ε, και, αν, και όσο το δυνατόν μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα αγγλικά μας στο chat, ε, ίσως και λίγο καλύτερα για να ε, δίνουμε έτσι και λίγο μια καλύτερη ροή να αποφορτίζεται λίγο και η κυρία Σοφιανοπούλου. Ε, θα είμαστε σε πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ.
Okay, Mr. Newton, shall we go on? Okay, hello again. <laughs> Welcome back. <laughs> Welcome back. Shall we go on? We should go on, definitely. Okay. So, so what we're going to do now is carry on spelling out some principles. We will be doing more talking now in this next piece, having asked you for what you think the principles are. Uh, we'll be sharing what we've kind of learned from the UK lockdown which for parents has just finished in the UK, literally last week, so very, very recently, the children have started to come back. Um, but this is some of the principles we've learned. So having set the tone, you've got started. Next principle is basically the importance of keeping calm <laughs> and patient, which you've already shared with us. Mm -hmm. um, okay. Uh, uh, we can move on. Sorry, I, I was uh, <laughs> seeing right. the chat. I, I'm, I'm sorry. <laughs> yes, if you wouldn't mind just reiterating the importance of keeping calm. Okay. Ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πώς ε, μία από τις βασικές αρχές, πώς γίνεται να είμαστε ήρεμοι λοιπόν, να κρατήσουμε μία ηρεμία. Thank you. And the third principle would be to create a plan, but to be flexible with your plan. Πώς γίνεται λοιπόν να κρατήσουμε ένα πλάνο δράσης, αλλά να είμαστε και πάρα πολύ ευέλικτοι. And if you spoke to any teacher across Greece, they would tell you the same. Teachers plan, but usually they can't just stick to the plan. They have to be flexible. They have to work around the plan. Unexpected things happen. Children respond in different ways or interests appear that they will instinctively follow. So you have to maintain a flexibility. Και πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε μια ευελιξία, να είμαστε δηλαδή πάρα πολύ ευέλικτοι. Και πόσο σημαντικό επίση είναι πάντα να έχουμε ένα πλάν. Ε? Εγώ θα προσέρετε ένα πλάν A και ένα πλάν B, έτσι πολλέ φορέ. Όπω η κυρία εδώ στη φωτογραφία που σηκώνει το πόδι και κάτι τέτοιο στο μπορεί να μα βοηθήσει. Άσκηση και εργασία ταυτόχρονα. Οκ. Ε, ειδικά οι γονεί που έχουν και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, έτσι, εκείνοι που χρειάζεται να είναι ακόμα πιο ευέλικτοι, που χρειάζεται να κάνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι και το πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικά. And as people said, the importance of routine, um, that was said, wasn't it, by yourselves, really, we couldn't underline that enough, really. And children kind of respond well to regular expectations when they know things are happening. And they will respond to that much better. So if they know now it's learning time, we can move our things to one side, we get settled down in the space we know we work in, always work in the same space, you get into a routine at the expectation established and you're... As you say, if you can manage those expectations and get organized, that's going to help. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο χώρο που μπορούμε να δουλεύουμε, αυτό νομίζω ισχύει και για τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στο σπίτι να υπάρχει ένας χώρος που αυτός θα είναι ο χώρος δουλειά, έτσι και για τα παιδιά. Και φυσικά να διατηρούμε πάρα πολύ την ώρα που είναι τώρα είναι η ώρα του διαβάσματος, είναι η ώρα του διαβάσματος. Και να είμαστε πάρα πολύ έτσι, flexible σε αυτό και ε, να, να, να έχουμε και ρεαλιστικέ προσδοκίε. Ε, πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Πού είναι αυτό, while they're working. So they've got stuff like Disney dance workout uh, on the Friday, in which everyone is invited to. They've got art club, 
we've got a magic club. You know, just stuff that kids might be interested in, in joining in with to keep them occupied while their parents are working. So, um, yeah, just a nice little after-school activities. That they can do on their own? You mean, Elliot? Yes, yeah. So this is uh, a company put this on for the children of the employees. Mm -hmm. Online, Elliot? Online, yeah. Online. Online. Οκ. Εδώ εδώ έτσι μα μας δίνει ένα παράδειγμα πώ μπορούμε να κάνουμε online τα παιδιά την ώρα που οι γονεί μου μπορούν να δουλεύουν ή πώ μπορούν να έχουν έτσι ένα πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα όπου να περιμένουν κάθε μέρα ότι έχουν κάτι έτσι διαφορετικό. Τη Δευτέρα, α πούμε, θα κάνουν κάποια μαθήματα που είναι μαθήματα μαγικών, για παράδειγμα. Ή την Τρίτη μετά το σχολείο θα έχουν μαθήματα που θα έχουν σχέση με εικαστικά. Έτσι, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αυτό το το, το δίνει κυρίω σε παιδιά, άνθρωποι που δουλεύουν σε εταιρείε. Children from parents that work in companies and so on, right? Yes. Okay. That's a good example of of companies, businesses getting involved alongside schools in helping parents at this difficult time. Okay. Ένα τρόπο λοιπόν να βοηθήσουμε και του γονεί μέσα από αυτό το τύπο τα προγράμματα. Και δεν ξέρω αν έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ, αλλά υπάρχουν έτσι, διαφορετικά πράγματα. Βέβαια είναι πάλι online, αλλά είναι και μια ωραία ιδέα πώ μπορούμε και οι γονεί να διαμορφώσουν τέτοια πράγματα την ώρα που δουλεύουν. Έτσι, να έχουν διάφορε τέτοιε δηλαδή, δραστηριότητε στο σπίτι. Ευχαριστούμε. Um, and that might be running around, that might be skipping around, that might be dancing around, that might just be doing some set exercises, um, but it's really, really important. Over, and, and not too long a period before they get those breaks. I mean, some children will need them every 30 minutes, others after every one hour, uh, others after one and a half hours, but you must build them in. And you've working within the space you have in your home, in your, in your safe outdoor space, If you've got a park nearby or other kind of space you can use, make use of it. But the important point here is really children learn much, much better if there's a break in the, le- in the kind of mental learning and they can use their bodies to move around. Mm. Τα παιδιά τα βοηθάει πάρα πολύ στη μάθηση του να έχουν μικρά διαλύματα και πόσο μάλλον όταν αυτά είναι μέσα από την άσκηση. Οπότε, αν γίνεται μέσα στο, στο σπίτι, υπάρχει ένα χώρο όπου τα παιδιά μπορούν λιγάκι να θυμηθούν. Τι αυτό σημαίνει να τρέξουν γύρω-γύρω από κάτι, τι αυτό σημαίνει να κάνουν την, την μπάλα του boing-boing, αν την ξέρετε, να χοροπηδήσουν. Πάρα, πάρα πολύ σημαντική άσκηση. Και να προσθέσω εγώ, η άσκηση όντω βοηθάει τα παιδιά γιατί φέρνει ακόμα περισσότερο οξυγόνο στον εγκύκλιο και βοηθάει πάρα πολύ στη συγκέντρωση. Οπότε, όσο μπορούν τα παιδιά να έχουν διαλύματα άσκηση. And if, if your child has autism, because a couple of people have mentioned autistic uh, children and young people, um, they, equally they need some time to kind of just do their movement, whatever it might be, if it's rocking, flapping, twirling. Mm-hmm. Uh, so every, every set amount of time they need to be allowed to just do their thing that kind of just makes them feel more comfortable, brings their anxiety down. So it's very, very important. That we don't try and stop them doing those movements. Και ειδικά για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, έτσι που κάποιοι συνάδελφοι ρωτήσατε, είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτά διαλύματα που τα παιδιά μπορούν να νιώθουν άνετα να κάνουν και τι στερεοτυπίε του και, και να μπορέσουν να χαλαρώσουν με το δικό του τρόπο. Mm-hmm. Um, our next principle, our fifth principle, would be to try and build a learning into everyday activities. You know, just that's things we're kind of doing. So maybe you're doing things around, especially with young children, this is a good one. So you're doing things around the house anyway, or you were going to a shop maybe, or you were going on an outing somewhere, you might start counting things you're seeing along the way. So maybe seeing certain animals along the way, how many dogs can we see on our way from here to the shop? Um, uh, how many clouds can we count in the sky? Yeah, so we, you could turn it into a maths activity by building it into the everyday. Um, similarly, if you were in the kitchen and you were setting things out for a meal, again, counting the plates, counting the knives and forks, thinking, you know, if, if somebody wasn't here, how many we'd need, how many we might need. So, so subtraction and addition, building maths into the everyday. I was just going to say on that, maybe in the shop, asking the kid to count the amount of money that needs to be paid to the uh, the shopkeeper, or maybe when you're cooking a meal, get them to help you cook the food or learn about the food a little bit and weigh the ingredients or 
chop the vegetables with you or something. Ε, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, πώς μπορούμε ουσιαστικά να φέρουμε τη μάθηση μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών. Παραδείγματο χάρη, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και χρειάζεται να μετρήσουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, πόσες κούκλες ή πόσο ε, κιλά λεύρι οτιδήποτε, να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία να μετρήσουν, για παράδειγμα. Ε, ή όταν θα πρέπει να πληρώσουμε, να, να, να μπορέσουν να κάνουμε εκείνη το λογαριασμό έτσι, και την αφαίρεση. Ε, δηλαδή, διάφορου έτσι τρόπου, ή να μετρήσουν τα σύννεφα πούμε, στον ουρανό, διάφορου τρόπου που μπορούν να φέρουν τη μάθηση μέσα στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. And it's, this, I suppose this is a good point to remind you that, that the learning we have at home, uh, the, the kind of deep learning, is much, much deeper and richer than the kind of academic learning um, that we kind of think about. When we think about teaching our children at home, we can get a bit hooked on the academic, but there's some deep learning. So things you learn from your own grandmother, things you learn from your own parents by watching them doing things in the everyday world stay with you. The importance of certain things and you know, the value of certain activities um, and this is a time where we should really highlight those very important lessons of life which aren't just academic and are not just narrow uh, you mean how important it is uh, this moment just uh, learn from parents and from grandparents and so on yeah, instead exactly. of the academic learning Precisely. Uh, because and uh, these are you know when we think about parents and grandparents in everyday life the things they're doing They're constantly teaching their children, aren't they? So it's mm-hmm. trying to just enhance that teaching, making being more aware that's what we're doing in those moments. Και πολύ πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι το να μάθουν τα παιδιά μέσα από τη μίμηση προτύπου, μέσα από το πώ βλέπουν, τι μαθαίνουν από του γονεί του, τι γιαγιάδε του, παππούδε. Αυτό είναι όπω λέει και ο Κολλιούτον, είναι η βαθιά μάθηση. Έτσι, γιατί βλέπω, το βλέπω και το κάνω κι εγώ ίδιο. Οπότε, όσο μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το τύπο τη μάθηση, από αυτά που λένε οι γιαγιάδε, από αυτά που λέτε εσεί. Καλή. Talking to friends still absolutely essential. Obviously, because they're at home, the way that they communicate with a friend is going to be very different. So just try and really encourage that you still stay in communication with your friends, whether or not you know you're using WhatsApp or you're using you know the internet to do that, or you're just calling them on the house phone. You know, make sure that they stay in contact with each other because this is vital to their development. And you know, their social learning. There's a lot of a lot of really important things going on here when they're really young, even when they're really when they're getting older as well, and they're in their teenage years. This is really really important. So depending on the technology available, just make sure they're still communicating. And part of the communication will be, of course, to support learning as well. Mm-hmm. Sorry. Ε, πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούν τα παιδιά τη σχέση με του φίλου του, είτε αυτό σημαίνει μέσα από τα social media, είτε αυτό σημαίνει έτσι, μέσα από το τηλέφωνο. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνική, τη συναισθηματική του ανάπτυξη, την γνωστική του. Και φυσικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν του φίλου και στο κομμάτι του, του διαβάσματο. Είτε με μικρέ ομαδούλε, είτε έτσι, όλα αυτά τα οποία προτείνανε οι, οι συντονιστέ πιο πριν. And when we talk about talking to friends, some people talk to their friends when they're playing. Video games online, and a lot of parents are like, you know, I don't want you to play video games because you know it, you spend too long doing it. But if that's the only time that they're communicating with their friends, it might be quite important. So think about that as well, rather than telling them to turn it off immediately. Ακόμα και στο online παιχνίδια που πάρα πολλά παιδιά παίζουν, αλλά ταυτόχρονα μιλάνε με τους φίλους τους, αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και χρειάζεται να το λάβουμε και αυτόν υπόψη μας. Ναι, με, ναι, περνάνε χρόνο στο online gaming, αλλά είναι σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο όμως επικοινωνούν, έτσι. Και χρειάζεται να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας. That's what got me through lockdown, talking to my friends on, when I was playing games. Mm. <laughs> και εκείνος μιλήσε με τους φίλους του όταν παίζε παιχνίδια. Mm-hmm. Καλή. And if they, and if a child says, "I want a friend," my, I want to ask Yanis how I, uh, with this difficult piece of history work, I need to talk to him about it. Um, and he's, and it's not because he's cheating or she's cheating. It's, it's helpful for them, for a child to talk to their friend to talk through some learning. They're much more likely to hold it. This is what they would do at school naturally. So don't prevent them. Allow them to do that. Encourage that contact. Mm-hmm. Να μιλάνε μεταξύ του ακόμα και στο κομμάτι του διαβάσματο, να τα θερούμε πάρα πολύ στο να μιλούν μεταξύ του. Έτσι, αυτό λένε έτσι, πολύ συγκεκριμένα. Το κόλλημα του έλεγε. So, when, as we discussed, you know, when you're trying to build um, learning into the everyday, um, you can 
need to take downtime and you should always you know try and engage with the young people at all times so if you're in between lessons if it's a break time play with them mess around with them you know play play some music on some pans and you know in the kitchen or you know have fun have a good time play outside in the garden play some football or whatever you want whatever it is you want to do but this is a um, we when we say you know build breaks into the schedule this is what we mean we're talking about make sure that they're having you know enjoying their day even when they're not learning και πόσο σημαντικό να βοηθάμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη μέρα του. Ακόμα και αν δεν μαθαίνουν κάτι ή δεν διαβάζουν, να απολαμβάνουν, να χαίρονται τη μέρα. Να χαλαρώνουν, να έχουν λίγο χρόνο που θα χαλαρώσουν και θα ηρεμήσουν ε, και να κάνουν δραστηριότητε, να παίξουν μουσική, να, να παίξουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή να περνάνε τα παιδιά καλά. Είναι σημαντικό τα παιδιά να περνάνε καλά, να είναι χαρούμενα. When we think of the first five years of play, it's probably the most important ways we learn language and socializing through play. But actually, play carries on into the later years. Um, mm. So again, this is quite important thinking of your relationship with your own children, um, especially in this time. Um, if they kind of remember this is a great time, they got to play with mom, they got to play with dad in a way they don't usually get to, probably that was a good achievement for this lockdown. Mm. Και που, που, τι ωραία ευκαιρία που είναι έτσι αυτό το lockdown. Ουσιαστικά που τα παιδιά έρχονται και έχουν περισσότερο χρόνο πριν να του, με τη μαμά και τον μπαμπά να παίξουν. Να εκμεταλλευτείτε δηλαδή αυτόν τον χρόνο για να παίξετε. Και το παιχνίδι δεν είναι απλά χάσιμο χρόνο, είναι μάθηση. Το ξέρουμε έτσι, το play therapy, θεραπεία μέσω παιχνιδιού και γενικότερα το παιχνίδι είναι ο τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν. Και επικοινωνούν και συναλλάσσονται και νιώθουν. Έτσι, πολύ σημαντικό. So, um, one of the things is need to make sure that you're making the most of what the school is offering. So if this school is, um, you know, having some extracurricular activities or they're running some extra meetings for the parents or whatever it is, make sure that you're aware of what they're offering and stay connected and engage with it. Mm -hmm. Okay. Αν έχουμε πηγέ και έτσι πράγματα που ξέρουμε ότι θα μα βοηθήσουν, να τα αξιοποιήσουμε. Είτε το σχολείο προσφέρει κάποιε οδηγίε, είτε γίνεται κάποιο σεμινάριο, καλό είναι να τα αξιοποιούμε και να είμαστε σε επαφή, να μην είμαστε μόνοι μα. Να έρχομαστε σε επαφή με του άλλου και να επικοινωνούμε. We understand that your, your television services are, are, are providing education lessons. Is that correct? On the television? Yes. Yes. Yeah, so, if, so as a parent, you really want to make good use of that resource, rather than just thinking, "Oh, there's a bit of quiet, a quiet few minutes now. The child can watch their lesson, and I can go away." Make sure you get involved with that. That what's happening on the screen there, with activities afterwards or discussion during it, and if you can even pause the lesson to break into it to have a conversation about it, that really helps the child learn and gets their, their deeper engagement with stuff. Because the trouble with the television is sometimes it can make sure very passive, so you need to kind of create the engagement through discussion and activity. Ε, και πόσο σημαντικό είναι όντω να, να κάνουμε κάποιε παύσει στη στην, στην μάθηση και να μπορέσουμε με βάση αυτό που, που μαθαίνουν τα παιδιά και την ώρα να το συζητήσουμε. Να έχουμε δηλαδή λίγο χρόνο να συζητάμε με τα παιδιά πάνω σε αυτά. And of course, ask for support. If you're ever struggling with anything or you're, you're not on your own, everyone is going through this right now. So it's a, it's a new, unprecedented situation. So Ask for your, reach out to your family members, you know, reach out to the aunties and the uncles and your cousins and your, you know, niece and nephew. Reach out to people to support you because they might be lonely too or they might be struggling too. So this is a good time for us to connect with each other, maybe with people we don't usually connect with. Και πόσο σημαντικό να συνδέομαστε, να μην μένουμε μόνοι, αλλά να επικοινωνούμε και να έχουμε σχέσεις και να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Το συγγενικό μας περιβάλλον, το φιλικό μας περιβάλλον, ε, τις σχέσεις μας. Να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. And as it says, interesting time to involve older relatives who often don't, wouldn't get involved in a child's learning so directly. Um, you know, imagine um, a child reading to their grandparent you know, via WhatsApp or via the smartphone or via the telephone or via however you're contacting them, um, that could be quite rich. Or the grandparent reading to the child, you know, down through the phone. So why think out of the box, really, so it's not just you. 
Do, as Elliot says, reach out for support. Don't be, don't be shy. Don't be embarrassed about that. We're all needing support right now. This is hard. What are you doing? Very hard. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε οι γονεί και γι' αυτό σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια και από άλλου να εμπλακούν στη μάθηση. Μπορεί, για παράδειγμα, να διαβάσουν κάτι με τη γιαγιά, να διαβάσουν κάτι με τον παππού ή με, ή με ένα θείο, μία θεία. Έτσι, καλό είναι να ζητήσουμε λοιπόν βοήθεια ακόμα και, στο, και, στο, και στη μάθηση, στο διάβασμα στο σπίτι. Interesting as well that older children, when they teach a younger child within the family, um, actually that is a great way of strengthening their own learning and they're also learning some other skills the moment they teach a younger child. Um, so don't feel bad about that if you're encouraging an older child to teach a younger one, it actually will strengthen their learning as well. Επίσης κάτι που το γνωρίζουμε ότι όταν βάζουμε τα μεγαλύτερα παιδιά να μάθουν στα μικρότερα, να διδάξουν, ξέρουμε ότι αυτό βοηθάει και τα μικρότερα παιδιά αλλά και τα μεγαλύτερα. Έτσι είναι κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και μέσα στο σπίτι αλλά και στην τάξη μας ενδεχομένως και στο σχολείο. And even more interesting, of course, if you can get, encourage the young child to teach the older child, if, if they'll accept it, of course. Και επίσης θα έχει και πιο πολύ πλάκα να βάλουμε και ένα μικρότερο παιδί, να διδάξει σε ένα μεγαλύτερο παιδί, έτσι, κάτι το οποίο το γνωρίζει, έτσι. Now, we are going through coronavirus at the moment, aren't we? And this is, a, a number of children and young people don't really understand, they still don't really understand what's going on here, can just be filled with the anxiety that they're picking up, uh, even terror that they're picking up from people around them, thinking just people are going to die from it. So anything, any simple things like this, I know it's in English, but anything you can find in Greek that does the same job, nice and simple, simple explanation about coronavirus right now. I think it's quite important to build that in to your education at home. Και είναι σημαντικό έτσι, να μπορέσουμε με, με, με απλή γλώσσα να εξηγήσουμε στα παιδιά τι, τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να το δημιουργήσουμε το συνέστημα ασφάλειας και κατανόησης της κατάστασης. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλοί κομπούς, να βρείτε και στο ίντερνετ δηλαδή, που είναι και στα ελληνικά. Τώρα αυτό είναι στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά υπάρχουν πάρα πολλοί κομπούς. Μπορείτε να μιλήσετε στα παιδιά και να τους δημιουργήσετε έτσι, με ένα σαφή και απλό τρόπο ε, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. If you really want to go super deep in your understanding of children's learning, um, so this is not for everybody, but just for some people might be interested, um, there's three lenses, three ways of looking at children's learning. And the first is this, um, to try and pitch tasks at their level, at a kind of readiness, really. So you're linking it to the skills they already have and their level of understanding. Mm -hmm. Ε, το, το πρώτο έτσι, που χρειάζεται έτσι, να, να, να λαμβάνουμε υπόψη μα είναι κατά πόσο τα παιδιά είναι έτοιμα ε, και να χρησιμοποιούμε ουσιαστικά πρακτικέ που να ταιριάζουν στι δικέ του δεξιότητε και στον τρόπο που, ε, και στο, και στο ε, επίπεδο κατανόηση το οποίο έχουν. Να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή πρακτικέ οι οποίε είναι για παιδιά μεγαλύτερη ηλικία ή που νιώθουν ότι τα παιδιά μα δεν καταλαβαίνουν. Έτσι. Okay. The second lens is picking tasks, um, activities that should stimulate their curiosity, their personal connection, or ignite a passion. So interest is the lens there. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε να έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά. Έτσι, να εξητάρει την περιέργειά τους, να συνδεόμαστε μαζί τους και τέλος όλο αυτό να γίνει ένα πάθος. Έτσι, να τους κάνει νόημα, εγώ θα έλεγα με λίγα λόγια. And then the third uh, lens are learning preferences. Um, so finding tasks that fit the child's preferred style, um, uh, the, thinking of their gender, the culture, the multiple intelligences, uh, not just kind of uh, a spoken language or kind of uh, or nonverbal, thinking kind of a bit more creatively. So the, the importance of nature, of spirituality, I'm just thinking creativity, thinking kind of outside the box. How does the child prefer to learn? Maybe their child is very, very active, likes to do things very physically. Children who like to hear things, children who like to see things, taste things and so on. Trying to really fit the task in to their style, their preference. Mm -hmm. 
Και πώς μπορούμε λιγάκι να εντάξουμε στα παιδιά μέσα από τις δικές τους δεξιότητες και τον τρόπο που προτιμούν να μαθαίνουν. Δηλαδή κάποια παιδιά που είναι πιο κινητικά και μαθαίνουν πούμε, μέσα από την κίνηση θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο δραστηριότητες κινητικές. Στο να μετράνε, για παράδειγμα, μπορούν να, να χρησιμοποιούν το σώμα τους για να μετρήσουν. Παραδείγματο χάρη, έτσι, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε out of the box, δηλαδή έξω από το κουτί και να είμαστε ευέλικτοι και δημιουργικοί. Και κυρίω να ταιριάζει αυτό που μαθαίνουμε στο, στον τύπο του παιδιού και σε αυτά που του αρέσουν. So always worth watching what you're putting in front of the child that you're hoping they're going to learn from. It, it links into one of these that they are ready for the task, they are interested in it, and, and what you and how you're expecting they respond to it kind of fits their style as far as possible. Άρα, χρειάζεται λοιπόν να δούμε πόσο όταν του βάζουμε να κάνουν κάτι, πόσο έτοιμα είναι γι' αυτό, αν αυτό του ενδιαφέρει και αν αυτό ας το πούμε, είναι αυτό που του ταιριάζει ε, και πώ περιμένουμε να ανταποκριθούν λοιπόν σε αυτό. Very good. Oops. Um, now, just another couple of, just a couple of thoughts here. Just be careful how you are supporting your child's learning. Um, if we're not careful, we do one of these things. You know, we can just be like their guardian angel, um, floating around. We can be like a super magnet, stuck to them like glue, or, or, or literally stuck to them like glue, like the, the next one. So like a magnet to them, stuck to them like glue, or hovering around them all the time. And for children to learn well, they sometimes need a bit of space from us. They don't really want us there all the time. Sometimes we've got to get out of the room or we've got to certainly step well back and let them try things out, let them make mistakes, let them, let them learn. Mm. Και εδώ είναι έτσι με ένα χιουμοριστικό τρόπο, έτσι διάφοροι τύποι που οι γονεί είναι πάνω από τα παιδιά και πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να πάρουν λίγο χώρο και λίγο χρόνο. Δηλαδή, οι γονεί λίγο να απομακρυνθούν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα μόνα του να αυτορυθμιστούν. Δηλαδή, να, να κάνουν τα λάθη του, να, να συγκεντρωθούν. Έτσι, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Να του δίνουν λοιπόν το χώρο του στο κομμάτι τη μάθηση. All of these uh, instinctive responses to our children are, are magnified if our child is disabled, autistic, using a wheelchair, having a learning difficulty. Sometimes we kind of just go, again, we get too much. We glue ourselves, we velcro ourselves to the child and this suffocates them. It's not helpful for the learning. Ακόμα και παιδιά έτσι μπορούν να έχουμε δυσκολίε να είναι στο φάσμα του αυτισμού, τίνουμε να κολλάμε πάνω του και να είμαστε ακριβώ από πάνω του. Έτσι, πολλέ φορέ, σαν κόλλα, έτσι, πολλέ φορέ χρειάζεται να του δώσουμε το, το χώρο του. Right, just a few more principles as we get towards the end here. Um, one principle is to try and do things a little and often. So, small amounts regularly done. Um, if you're trying to teach key skills like spellings or multiplication tables, a little piece and often rather than a full hour on that really boring skill with um, or two hours on it, it's just too much so a little bursts repeated regularly can really help μια δεξιότητα για να τη μάθουν χρειάζεται λίγο και να είναι λίγο και συχνά keeping it positive avoiding the battle Battles are not going to be helpful at home. Children will not learn, and we, will, as parents, we will lose that battle in learning. A child can just take themselves off to the bedroom or retreat into themselves, and it'll be very hard to get them out again. So avoid the battle in the first place. Don't get into it. Να αποφεύγουμε συγκρούσεις πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα πρότεινα και να τι αποφεύγουμε και για το λόγο ότι χανά τη σχέση μα. Πρώτα, παιδί δεν νιώθει καλά, δεν μαθαίνει. Έτσι, χρειάζεται όσο γίνεται να είμαστε θετικοί να... και να είμαστε εκεί για τα παιδιά και να μην μπαίνουμε σε διαμάχε. Γιατί πάντα βγαίνουμε και δύο. Ε, Κανένα δεν βγαίνει κερδισμένο από όλο αυτό. Keep it meaningful. You know, not, not just kind of boring. Make sure that it has got some meaning, the learning you're putting in front of them. Και η μάθηση να έχει ένα νόημα για το παιδί, να του κάνει, να του κάνει αίσθηση. Γιατί να το μάθω αυτό που αυτό μπορεί να μου βοηθήσει, να, να βγάζει νόημα λοιπόν για μένα. Link it to the interests and if they, if they have dreams for the future, what they want to do when they grow up, link it. Any, any linkages you can make that will help them and motivate them more. Και οτιδήποτε στο οποίο μαθαίνουν μπορούν να το συνδέσουν με το δικό του όνειρο, με αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνουν στο μέλλον. Έτσι είναι και ένα τρόπο για να, το κάνει, να τους κάνει ακόμα περισσότερο νόημα αυτό το οποίο μαθαίνουν. Ε, ή να τα συνδέουμε με τα δικά τους χόμπι και, και δράσεις και ενδιαφέροντα επίσης. Με λίγα λόγια, να κάνει νόημα για τα παιδιά αυτό το οποίο μαθαίνουν. We know an autistic boy that went through his whole primary school years at the Sand Tray. 
and the people working with them were just super creative about what happened in the sand tray, in the box of sand with the, with the toys in the sand. So his curriculum was delivered in the sand because he loved sand. Για παράδειγμα, ένα χτιστικό παιδί που το άρεσε πάρα πολύ άμμο, όλη η διαδικασία και όλο το πρόγραμμα μάθηση γινόταν μέσα από την άμμο. Δηλαδή, είχαν ένα κουτί με άμμο και διάφορα έτσι, παιχνίδια μέσα, που μάθαινε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι ο τρόπο γενικότερα για τα παιδιά στο φάσμα του χτισμού να τα βοηθήσουν να μάθουν μέσα, δηλαδή από το δικό ενδιαφέρον του, έτσι που εκεί και η προσοχή του είναι πιο συγκεντρωμένη, εκεί να βάλουμε και το κομμάτι τη μάθηση. And make it fun, make it fun, make it fun. And don't be afraid to admit your own mistakes. When you screw up, make it a learning moment for the child. Να έχουμε πλάκα, να περνάμε καλά και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Δεν είναι κακό και να ζητήσουμε συγγνώμη να πούμε αυτό που μπορεί να μην το ξέρουν. And obviously, always positive, always encouraging. That should be the spirit of what we're doing here. Encouraging. Ενθάρρυνση. Πάρα πολύ σημαντικό. Να ενθαρρύνουμε λοιπόν τα παιδιά. Finally, you know, this, this will end, this too will pass, as we know. Um, so just, just, just bear in mind, what do you want the children to remember about their time with you when they learn with you? And really hold on to that, as well as holding the spirit of, of empathy and hope. Με πολύ ενσυνέση και με πολύ ελπίδα, κάποια στιγμή όλο αυτό έτσι θα τελειώσει. Ε, οπότε όσο μπορούμε να είμαστε εκεί να το βλέπουμε θετικά να, και να ελπίζουμε με πολύ ασυνέση και με πολύ αγάπη. Um, just finally, um, if you want to learn more um, in any more depth about anything we've been talking about, we've created an online school um, that people can access. This is uh, it's aimed at parents as well as teachers. And so any of these uh, any of these subjects which might be of interest to you, just obviously you can by all means just log on and, and learn about them. Um, anything from movement to bullying to kind of learning. We've even got courses about learning from home uh, during this lockdown, building on what we've been doing today. And um, or attachment or emotional needs or trauma, restorative justice and so on. Έτσι, στο Inclusive Solutions, σε αυτήν την σωσελίδα μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ υλικό έτσι, και σε σχέση με αυτό το οποίο συζητήσαμε σήμερα και γενικότερα. And this is how you access the, uh, the courses, simply that website address or that QR code, you know how this works. Elliot, how does this work? You just point your camera, your phone camera at this QR code and then it will just open a website at the top of the screen, you just tap on it. Yeah, and they're all, all some of the courses are free, some cost more money. It's, it's simply up to you, whatever you might want to access. Mm -hmm. Our final word to you is this quote here We are not here to see through one another, but to see one another through. Then you must. I don't know exactly how to translate this you one. Might not, you might not be able to. Να κοιτάξουμε ουσιαστικά πραγματικά ο ένα τον άλλον, να μάθουμε ο ένα τον άλλον. Έτσι, ε, να τον καταλάβουμε, να τον συναισθανθούμε. Και νομίζω ότι όλη αυτή η περίοδο είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή ώστε πραγματικά να έρθουμε πιο κοντά. Thank you very much. Αβριστό. Αβριστό. So that was our session. If anybody uh, needs to ask us questions uh, at this point, um, so I feel we, uh, we'll, we will wait around a little bit longer if anybody wants to ask us anything. Ερωτήσεις, αν κάποιος θέλει να μας να μπει κάτι, να σχολιάσει κάτι. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Thank you so much for the first session tonight, Mr. Colin and Mr. Elliot Newton. Ε, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε λιγάκι τους ε, συμμετέχοντες να μην αποχωρήσουν. Ε, έτσι θα θέλαμε λίγο ένα feedback από εσάς σχετικά με το, με το θέμα της μετάφρασης για να οργανωθεί έτσι και η αυριανή μας ε, ομιλία. Ε, πόσο κρίνετε ότι χρειάζεστε ε, αρκετά τη μετάφραση ή ίσως mm -hmm. μπορεί να γίνει και λίγο λιγότερο με τη λογική δηλαδή να μπορούν και ομιλητές να πούν περισσότερα πράγματα να στοχεύσουν περισσότερο 
γιατί είναι και μια ευκαιρία να τους έχουμε έτσι που δεν επαναλαμβάνεται, δεν μπορεί να επαναληφθεί ε, τακτικά. Οπότε δώστε μας λίγο ένα feedback, μιλήστε μας, πείτε μας πώς αισθάνεστε αν υπάρξει λιγότερη μετάφραση και αν μπορείτε να γράψετε και περισσότερα σχόλια ίσως στα αγγλικά κάποια από εσάς. Για το αυριανό μιλώντα πάντα. Ναι, Εδώ μπορώ βλέπω... να... ναι, ναι, παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι. Ε, εγώ γνωρίζω κάποια αγγλικά, αλλά όχι πολύ καλά. Θα έλεγα ότι σήμερα η παρουσίαση με τη μετάφραση ήταν εξαιρετική. Απόλαυσα το μάθημα, καταλάβαινα και λίγα από αυτά που έλεγαν και η μετάφραση ήρθα, ήρθε και έγινε και κάθε απορία μου. Εγώ θα την ήρθα τη μετάφραση προσωπικά. Σαφώς θα υπάρχει και αύριο ο σχολιασμός ε. στα ελληνικά. Απλώ συζητάμε έτσι αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο λιγότερο για να δώσουμε ένα προβάδισμα ε, και ακόμη περισσότερο δηλαδή στους ε, κυρίως ε, ομιλητές. Πιστεύω ότι και με λίγο λιγότερο πάλι θα το καταλάβαινα. Κάποιοι Είναι λένε το... εδώ βλέπω στο chat ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ, <Ρι> κάτι καθόλου. Ε, συγγνώμη λίγο. Να, ε, υπάρχουν όμως και άτομα ε, σαν και εμένα πούμε, που δεν ξέρουμε και τα αγγλικά. Όχι, βεβαίω θα υπάρχει μετάφραση. Βεβαίω, δεν συζητάμε να μην υπάρχει. Εννοείται αυτό, ναι. γιατί υπάρχει όπω λένε και ορολογία, οπότε χρειάζεται. Απλώ έτσι λίγο να δούμε και εμεί κατά πόσον ε, θα μπορούσατε και με λίγο λιγότερη μετάφραση. Και περισσότερο ίσω σχολιασμό. Ε, ε, οπότε αυτό. βλέπω ότι ζητάτε περισσότερο να στοχεύσουμε στην ορολογία. Ε, με, ε, ρωτάτε αν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσετε και αργότερα το κάθε θέμα προς το παρόν και μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι, όλα τα σεμινάρια μας ε, όχι. Ενδεχομένως μετά, αφού κλείσει ο κύκλος των 10 συναντήσεων, ενδεχομένως να, να υπάρξουν online. Ε, yes, Mr. Newton, uh, that's what we're uh, talking about. Yes. And we're discussing um, what if uh, tomorrow uh, we have less, a, a, bit, a bit less translation uh, and more uh, comments. Sure, sure. Um, what do you think? As well, from our point of view, we're just very keen that everybody understands what we're covering. And it's just, uh, we know it's frustrating for people if they don't understand what we're talking about. That's. That's yeah. 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 calling. Στον κύριο Κόλλινγκ, ότι θα ήμασταν ευτυχείς εάν είχε άλλη μία μέρα ελεύθερη, mm. γιατί πραγματικά οι συμβουλές του είναι περίφημες. Μίστερ Κόλλινγκ, Μίσης Καλίκη Παρίσι, says that uh, it would be grateful if uh, you could have a, a, another day, because your advice is very useful to everyone. Uh, ναι, κυρία Κυπαρίσι. Και επειδή ξέρω ότι δεν είναι ελεύθερος, ξέρω mm. ότι έχει, είχε μόνο αυτές τις μέρες, mm -hmm. γι' αυτό το λόγο mm -hmm. ε, ζητάμε να δούμε ώστε να τα προλάβουμε όλα, yeah. να του γίνουν οι ερωτήσεις, γιατί ο so, κόσμος yeah. δείχνει πολύ ενδιαφέρον. But uh, we know that uh, we have just a two-day uh, webinar, so uh, it would be better if we uh, could avoid uh, the a lot of translation and um, focus uh, more on comments and questions and, and your advice, of course. Yeah, of course, if that's, yeah, if that's your preference. Yeah. Mm -hmm. we, you know, we, we bow to your local experience in these matters. Of course, we're going to have a whatever you want. Yeah, we're up for moments it. in Greek. Okay. Avrio um, tharchisi tin idia ora epidi rotate. Um, Ωραία. Ε, Γενικώ παίρνουμε ένα feedback από τα σχόλια ότι χρειαζόμαστε τη μετάφραση, αλλά μπορεί να είναι και λίγο λιγότερη και να στοχεύσουμε πιο πολύ στην ορολογία. So we're going okay. to focus tomorrow. Uh, Katerina, you can help me if you want. Yes. So we're going to focus more on the technology and, and okay. in, in very specific comments that you want to make, rather than translating everything, because most of the people here, uh, they know uh, they're good at English, most of them, most of them. And so we can do less translation maybe, or just like maybe like today i think um katerina mi figlio kirio spolin katerina ne ne eh se para calo θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Κόλλιν εάν έχει 
ακόμη μία μέρα να μας δώσει. Uh, do you have the availability for one another day just to have you here with us? Sure. Yeah. Yes. Yeah. Yes, we do have more availability. Yes, if you like another session. Yeah. Sure. For maybe one more session. One more? Do you want to have any? How many thinking? Olga. Θα μπορούσε, ναι, 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 ναι. Θα μπορούσε και μπορεί να τη βάλει συνέχεια, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Ποια μέρα έχει ελευθερία; Μας δώσει μέρα εκείνος. Οκ. Να προσθέσουμε άλλο ένα session, δηλαδή. Ναι. Αυτό λέτε. Οκ. Do you have the ability for one more day to to have one more session through this week? Maybe. Which Which day do you prefer? You're talking about one more two-hour session, yes? Mm -hmm. A two-hour session, yeah. Okay. Yes. And are you able to purchase this? Are you able to pay for this? Just checking. <laughs> yes, of course. Always worth asking. <laughs> Carly? Mm -hmm. ε, κυρία Κυπαρίση, ποια μέρα θεωρείτε μέσα στην εβδομάδα αυτή ότι είναι... Εσείς έχετε το πρόγραμμα, τι μπορούμε ε, να βγάλουμε, τι μπορούμε να α, κάνουμε. Αυτή την εβδομάδα την δεν έχουμε. Πέμπτη την Παρασκευή, Σοφία, ή πέμπτη την Παρασκευή. Αυτό μήπως τη συναμιλία την κάνετε offline, να βγούμε mm. εμείς... Ναι, ε... να βγείτε, να βγείτε. Ωραία, ωραία. εμείς θέλαμε πιο πολύ είναι, να πάμε... Είναι ίσως να... πιο σωστό βεβαίως, για, βεβαίως. για το ίδρυμα να κάνει αυτή τη συζήτηση. Ο... Βεβαίως, βεβαίω. Ναι, βεβαίω. Ε, μπορείτε να... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα προσωπικά σχόλια που μου κάνατε και για, και για όλους σας που ήσταν εδώ μαζί μας. Εύχομαι να ήταν για όλους σας βοηθητικά. Uh, thank you, Pauline, very much for being mm -hmm. here with us, uh, for Mr. sharing Colin, us this information. And... Mr. Collins, stay, please. Yeah. Stay for a while.